ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಶುಚಿಪೂತ ಅತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತಗಜಾಮುರಿಪುರಿ ಮಾತೂರಿ ಗೋಸ್ತುವಾತಿ ರಾಕುಂದ ಮಗಿರಿವರ ಓ ರಾಧಿಕಸ ಪ್ರಪ್ತೂಯಸ ಪ್ರತಿತ ಕೃಪೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ತಂ ನೋಸ್ಮಿ ಗೌರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರ ರಾಧಿಕಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ತಕ್ತ ನಮೋ ನಮ ಆನಂದಲೀಲಮಾಯ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಮಬದಿವ್ಯಚ್ಚಾಂದರ ತಸ್ಮೈ ಮಹಾಪ್ರೇಮರಸ ಪ್ರಧಾಯ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಭಕ್ತಿಹಿನಾಪರಾರಕ್ಷೈ ಚಿಪ್ತ ಮಾರಿತರಂಗಮತಿ ಕೃಪಾಮಯೀ ತನ ಪ್ರಪನ್ನ ಬೃಂದೇನುಮಸ್ತೆ ಚರನಾರವಿಂದ ಬೃಂದೇನುಮಸ್ತೆ ಚರನಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋತರ ಭಾರವೀತಿ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೀತಿ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೀತಿ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೀತಿ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಕೇತಿ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೀತಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ್ ಶಿಕಂದ ಶಿಖ ಸ್ಮರಹ ಸುಮುರಲಿ ಮನೋಹರ ರಾಧಿಕ ರಸಿಕ ಮಮ್ಮ ಕೃಪ ನಿಧಿ ಸ್ವಪ್ರಿಯ ಚಾರಣ ಕೇಂ ಕುರಿಂ ಕುರು ತೈವಸ್ಮಿ ತೈವಸ್ಮಿ ನಾ ಜೀವಾಮಿ ತೀವಿಕಾಯ ದೇವಿ ತಯಮಾಂತಿಕ First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart, power, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Parmaradatama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasi Rupa Nugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis Vancha Kalpaturu Vascha Kripa Sindhu Biyavaja Pudita Nam Bhavani Vyo Vaishnavi Pyo Namo Namaha So by the causes mercy of Sri Gura and Goranga uh, today <coughs> we are celebrating Sri Ram Nomi Sri Ramachandra Bhagavan ki jai Pa bis pritchina milosti Sri Guru i Gauranga sigodnya mi praznuyem udivitelny transcendentny praznik dzień bożestwennego yevlenia Gospoda Ramachandra Keshava Drita Raghupati Rupa Jai Jagadish Hare Swayam Bhagavan Sri Krishna himself has appeared in the form of Lord Ramachandra to perform pastimes as Mariyada Purushottam the supreme lord who is setting the example of how to be a very uh, exemplary uh, person following all ethics all dharma all morality in the most perfect way Swayam Bhagavan some Изначальный Верховный Господь Шри Кришна явился в ипостаси Господа Рамачандры, стал Мариада Пурушоттамой, идеалом 
достойного, праведного поведения. И явил свои удивительные лилы, в которых Господь доскональнейшим образом, очень скрупулезно придерживался всех канонов праведности, дармы, морали mm -hmm. и идеала поведения во всех сферах жизни. So, when Sukadev Goswami came to describe the past times of Lord Ramachandra in Srimad Bhagavatam, he said to Parikshit Maharaj, Tasyapi Bhagavan Eisha Shakshad Brahman Brahma Mayo Hari that oh that Parabrahma who Supreme Personality of Godhead whom you have seen Prakshit Maharaj when you were in the womb of your mother that very Supreme Lord appeared as Lord Ramachandra. Когда Шри Шукадав Госвами приступил к описанию лил Господа Рамачандры в повествовании царю Парикшит, он сказал, «О, Парикшит, тот самый Господь, Шри Кришна, который, которого ты видел, находясь в лоне своей мамы Утарой, сам Господь Шри Кришна явился в облике Рамачандры». So, the significance of the word Aisha. Aisha, значимость этого слова. Aisha is used for that which is near, near to you. Это, то есть, Эйша это подразумевает близость физическую. This rather than that. Этот, не, не тот, а этот, Эйша. So, uh, Shukadev Goswami is using this word because Parikshit Maharaj himself had seen uh, the, the form of Bhagavan when he was in the womb of his mother. This is one reason. И причина, по которой, одна из причин, по которой Шукадева Госвами использует слово Эйша, это то, что Парикшит Махарадж видел Кришну, находясь в лоне мамы. And the other reason is that as Shukadev Goswami began to remember Lord Ramachandra, so therefore he said this uh, phrase, Aisha, Bhagavan Sakshad. This Lord, because Shukadev Goswami was uh, seeing Lord Ramachandra appear before him in his samadhi, in his trance. Вторая причина, по которой Шукадев Госвами использует слово «этот» — Верховный, Изначальный Господь, потому что как только он начал повествовать о лилах Господа, он тут же узрел прекрасную сварупу Господа Рамачандра перед собой. Because this is the nature of a true speaker of Srimad Bhagavatam, a true speaker of Harikata, that they are not describing something from a memory, but rather within their heart or before their eyes they're seeing the lila unfold and describing that это симптоматика истинного чистого возвышенного вайшнава и достойного повествователя шримад бхагаватам потому что эта личность не рассказывает какие-то теоретические познания которые он удерживает в памяти когда шудда вайшнав рассказывает харикатху он тут же видит то о чем он говорит и описывает это Shukadev Goswami said, oh, you have heard the Ram Leela from so many rishis, such as Markandeya Rishi, who used to come and uh, recite the pastimes of Lord Ramachandra in the palace of Yudhisthira Maharaj. Shukadev Goswami said, ты слышал, обращаясь к парикшу, ты слышал много лил Господа Рамачандры от различных uh, возвышенных святых, которые посещали дворец Yudhisthira Maharaja, например, Markandeya Rishi. But What Shukadev, the reason Shukadev Goswami was saying this is because there are 24,000 shlokas in Valmiki Ramayana. So, it, it is a one and a half times the size of Srimad Bhagavatam, which is a 18,000 shlokas. But Prikshit Maharaj, he had uh, only seven days to live, and already in reciting nine cantos uh, of uh, Srimad Bhagavatam, up to the tenth chapter of the ninth canto of Srimad Bhagavatam, four days had already passed, and only three days were left. So it would not be possible to explain the whole Valmiki um, Ramayan just now. То есть Шукадева Госвами намекал, что у них у него нет времени рассказывать всю Валмики Рамайну, которая состоит из 24 тысяч стихов, потому что у Парикшит Махараджа оставалось очень мало времени, несколько дней, и тогда 
читал уже, что когда Вагаслами поведал ему девять песен Шримад Бхагаватам. So just as Agastya Rishi drank all the seven oceans like uh, sipping Achaman in the palm of his hand, so in the same way, Shukadev Goswami, he relished the whole Ramayan in just one verse. Подобно тому, как мудрец Агастия проглотил семь океанов одним глотком, подобно тому, как он совершал бы Ачаман, аналогичным образом, что когда Вагасуами вкусил нектар всей Рамайны одним глотком, произнеся один стих, одну шлоку. Гурварте и чактурадю, врачарадану банам, падма паддям прияя, пани спасакшам хабьям, мрази чапата руджо, йо харендрану джабьям, врай рупац чорпа накяха, прия вера хороша, ропи табу, бриджимма, тастадби бадда сейтуху, каладава дахана, коша лендро ватаннаха. By this one verse, Ramayan finished. Океан Нектара Рамайны уместился в эту одну шлоку, в этот один стих. So, this verse is extremely rasamoy, full of nectar. Это очень насыщенная шлока, наполненная расамой, нектаром расы. Шукадев Госвами сейн гурватэй чактараджо, for the sake of his Guruджан, of his senior, that is Dasrat Maharaj, his father, Lord Ramachandra, he left the kingdom. Шукадев Гавасвами говорит, исполняя пожелания, волю своих старших Гуруджан, то есть своего отца, царя Дасарат Махараджа, Рама добровольно отправился в ссылку, покинул царство. И он странствовал из леса в лес. With his beloved Sita Devi. Со своей возлюбленной Ситой Деви. And his lotus feet were so soft that they could not tolerate even the touch of the soft hands of Sita Devi. So then, how could they walk in the rough ground and upon thorns in the forest? Стопы Господа были настолько нежные и деликатные, что даже с трудом переносили прикосновение лотосных пальчиков рук. Супруги Сит и Дэвид, а что уже говорить, как Господь мог терпеть прохождение по, по колючкам, по камушкам, по, по земле? Mm. Лакшман, а позже Лакшман и Хануман всячески заботили, старательно заботились о Господе Рамачандре, массировали его стопы периодически, чтобы облегчить вот это время постоянного странствования в ссылке в лесу. Приносили воду, омывали его стопы. Deformed by cutting off her nose and ears. Demonica Shuparnaka, она пыталась броситься на Ситу Деви, и Господь Рамачанда приказал своему брату изувечить эту ведьму. And because of this, she wanted to take revenge, so she inspired her brother Ravan to steal away Sita. И озлобленная Шупарнака лишила отомстить Господу и Сити и стала подстрекать своего брата демона Равану, чтобы тот похитил Ситу. And Tastadvi, when Lord Ram was searching for Sita Devi, he came to the shore of the ocean, and he the ocean would not give him passage, so he became angry and caused the ocean to become filled with fear. The god of the ocean. Разыскивая повсюду свою супругу, Рамачандра подошел к берегу океана, но океан не пропускал его, не давал ему прохода дальше, и Господь разгневался на океан. But why did Ram manifest that anger? Priya Vera Harusha. It was only due to the intensity of his separation from Sita Devi. Гнев Господа был вызван интенсивностью чувств разлуки с его любимой супругой. Badha Seethu means then the monkeys, headed by Nala, Neil, and Hanuman, they constructed a bridge across the ocean. И затем армия обезьян 
возглавляемые Хануманом и другими главнокомандующими обезьянами стали строить мост на Ланку. И когда Господь Рама уже наконец-то достиг берегов Ланки, он стал подобен лесному пожару, который испепелил все зло и всех демонов, таких как Раван. Then, after that, along with Sita, returned to Ayodhya, Koshalendra Bhattana, saying he became the king of the Koshal region, or may that Ramachandra protect you. И затем победоносный Господь вместе со своей супругой Ситой вернулся обратно в столицу Айоди и, пра и правил там. Mm -hmm. И пусть этот Господь покровительствует вам. So in this way, uh, Shukadev Goswami, He told the whole, the whole Ramayana in only one verse. И таким образом Шукадева Госвами мастерски пересказал всю Рамаяну в одном стихе. Mm -hmm. But when uh, Shukadev Goswami spoke this verse, then Prakshit Maharaj was astonished. Oh, the Ramayana is over already. <laughs> Но uh, Парикшит растерялся. Как же так? Так быстро Рамаяна закончилась mm -hmm. лишь одним стихом. Mm -hmm. I was very eager to hear it. But uh, mm, already the curtain of this drama has already fallen, and the drama is over. Парикшит Махарадж прямо расстроился, он с таким нетерпением ждал этих лил Господа Рамачандра, и говорит, не успел я усесться поудобнее и внимать каждому слову, как зависа этой драмы закончилась, и кулисы закрылись. Как же так? So then, seeing this, that... Uh, Prichit Maharaj was somewhat disappointed that the curtain had fallen on the drama. Then again he began to tell the pastimes of Lord Ramachandra, but uh, just slightly unpacked, slightly expanded, not in detail. Шукадева Госвами, увидев реакцию Парикшит Махараджа, как тот был расстроен, разочарован, решил все-таки поведать ему лилы Господа Рамачандры, но уже в очень сжатой, краткой форме. But... Uh, Still, this verse is uh, very relishable for all Vaishnavas because if they have heard the pastimes of Lord Ramachandra by simply reciting this one verse, they can sink into that verse and relish all the sweet loving relationships which are implied in that poetry. Вот этот один стих, он неописуемо вкусен для расика Вайшнавов, потому что он содержит в себе все элементы расы, Лил Господа Рамачандра. И те, кто знакомы уже с лилами Господа Рамачандра, могут медитировать на вот этот стих. Mm -hmm. So, perhaps you know that uh, the king of Ayodhya, his name, coming in the dynasty of Katwanga Maharaj, his name was Dasarat Maharaj. Наверное, многие из вас знают, что правитель Айоди в династии царя Катванги был Дасарат Махарадж. He had 360 wives, but he did not have Any son at all to succeed him. История царя Дашрашта такова. У него было 360 жен, но ни одна из них не могла родить ему наследника престола. So, Vashishta Rishi advised Dasrat Maharaj that if you perform the Putesta Yagya, then you will get sons. Вишвамитра Муни, мудрец, придворный дворец царя Дашарата, посоветовал царю провести специальную ягию, цель которой было обрести потомство, сына. So Тогда царь Дашарат пригласил Решашрингу, мудреца, чтобы тот провел для него ягию. Gave this care to Dasrat Maharaj and, and told him, if you give this to your wife, then she'll have a son. И когда состоялась Ягия, это удивительная Ягия, из пламени, из Ягия Кунды вышел Агнидев с горшочком сладкого риса и передал э, этот кувшинчик в руки Дасрат Махараджа, сказав ему, что накорми этим рисом, этим киром свою жену, и у тебя будет э, наследник. So then, half of the rice... Dasarat Maharaj gave to Kaushalya. И тогда царь Дашарат половину этого содержимого этого кувшинчика отдал своей жене Kaushalya. Mm -hmm. And then the other half 
he gave to uh, Kaike. Вторую половину отдал Kaike. But then Kaike and Kaushali was thinking, but our other wife Sumitra, our co-wife Sumitra, she doesn't have anything. So then they divided their portion and they both gave a portion to Sumitra. Но Кошали и Кайкей потом стали жалеть еще одну жену царя Дасарата Сумитру и решили поделиться с ней своими порциями, чтобы у нее тоже был ребенок. So and after that all three of them they they conceived and became pregnant. И вот в результате этой солидарности жен в результате все три жены забеременели. So on the ninth day of the moon in the bright fortnight in the month of Chaitra, that is today. Lord Ramachandra was born. Ramachandra Bhagavan ki. Yeah, и вот в этот день девятую фазу uh, Навами, то есть девятая титхи фаза Луны, uh, пребывающей Луны, родился Господь Рамачандра. And then uh, on the next day, the news came to Dasrat Maharaj that from Kaikeyi Bharat was born. На следующий же день uh, царю Дашарату доложили, что родился Бхарат у Кайкеи. And then on the The next day, on the uh, Akadasi, then the news came to Dasrat Maharaj that Sumitra had given birth to twins, and that was Lakshman and Shatrugna, because she had received a portion from both Kaushalya and Kaike. <laughs> so she had twins. Еще днем позже в Акадаши уже у Сумитра родились близнецы. Шатругна и Лакшман. То есть, так как она получила по половинке порции других жен, у нее... Двойняшки родились. So, Ramachandra had a special attachment to Lakshman and Bharat had a special attra attraction to Shatrugna. И с раннего детства Ramachandra был очень привязан к Лакшману, очень обожал Лакшмана, а Бхарат обожал Шатругну. И тут же сдружились так. If Lakshman, when Ram is a boy, if Lakshman is not there, then Ram cannot even sleep. Рама вообще не представлял себе жизни без Лакшмана, ни минуты без него проводить не мог. Он не мог даже заснуть, если Лакшмана не было рядом. Если мама ему давала какую-то сладость, он тут же делился, тут же разламывал сладость напополам и искал Лакшмана, чтобы поделиться половиной с ним. Being uh, king and prince on the bank of Sarayu River. И мальчики всегда играли в игры, как будто бы они царь и принц на берегу реки Сараю. So when Ram became about 16 years old, then uh, Vishwamitra Rishi came to the palace of Dasrat Maharaj. Когда Раме исполнилось уже 16, uh, мудрец Вишвамитра прибыл во дворец царя Дашарата. At that time, Vishwamitra Maharaj and other uh, Rishi and Other sages they had been disturbed by Marich Subahu and uh, uh, Taraka, so many demons in the forest. В то время мудрецы совершали аскезы и медитацию в лесу, но им постоянно причиняли беспокойство колдун Маричи и другие демоны. So Vishmita said, "O king, I am a beggar, and I want to." request beg from you something. И Вишмамитра, придя во дворец царя Дашрата, сказал: "О царь, я попрошай, я пришёл сюда с просьбой к тебе." Dasrat Maharaj said, "You can ask whatever you ask for, I'll give it to you." Царь, как обычно, очень великодушно ответил: "Проси, что хочешь, я дам тебе что угодно." So then Vishmamitra Rishi said, "Give me Ram and Lakshman." И немедля тогда Вишмамитра изложил свою просьбу. Он сказал: "Прошу тебя дать мне Раму и Лакшмана." Das Maharaj, Ram is a young boy. He is not older than sixteen years, and how he should not go. I myself will go and fight with these demons. Он сказал: "Мне нужны твои сыновья, чтобы они защитили меня и других мудрецов от демона". И царь растерялся. Он сказал: "Да не ж мальчики, они юнцы. Раме всего лишь шестнадцать. Я не хочу отпускать его в такую опасность. Давай я сам приду в лес и защищу вас от всех демонов". Ведь мистер Риши, he said, "No, no." I only require Ram and Lakshman. А Вишмамитра сказал: "Нет, царь, затруд... не надо вам себя затруднять этим mm. делом. Я прошу, мне необходимы Лакшман mm. и Рама." But uh, I am not an invited guest. I am just a beggar. Но я же просто попрошайка. Я не могу настаивать на исполнении моей просьбы. If a beggar's request is not fulfilled, then we should not be angry. 
А прошайка не может быть требовательным. То есть, если ему не дают то, что он просит, ну, надо смириться с этим. And anyway, I was just testing your satyavadita. That uh, testing, if you are really satyavadi, a person who is true to his word. В любом случае, царь, я всего лишь проверял, насколько вы верны своему слову. Сдерживаете ли вы, если вы сатьявади или нет. And then Vishwamitra was ready to leave. И Вишвамитра гордо развернулся и уже собирался покинуть дворец. So that, but Vishishta Rishi told Vishwamitra, just wait a minute, let me try. Вашиста сказал Вишвамитре, его друг, мудрец сказал, подожди минутку, да я попробую. Вашиста to Dasha Maharaj, Vishwamitra has two extraordinary weapons. И сказал, и тогда уже Вашиста Риши сказал, о царь, у Вишвамитры есть два особых вида оружия. That is Bal and Atibal. By Bal he can control hunger, and by Atibal he can control sleep. And if you give Ram to him, he'll receive these two types of knowledge, and it will be very useful for him when he comes to rule the world. Он сказал, Вишвамитра владеет двумя мистическими силами, Балом и Атибалом. Он обуздал голод, то есть он покорил чувство голода и покорил всю сонливость, что он может и не спать, и не есть. И если ты дашь ему сына в это услужение, то наверняка он поделится этим сокровенным знанием с Рамой, и Рама приобретет это огромное преимущество в жизни, эту силу. Sage, в любом случае, очень благодатно исполнять просьбу святой личности, потому что когда мы можем угодить каким-то образом возвышенной личности, то вся благодать не зайдет в наше бытие. So then, Ram and Lakshman, they accompanied Vishwamitra Rishi to the forest. И царь согласился, и Рама с Лакшманом отправились вместе с Вишвамитрой в лес. So, Vishwamitra, he was doing a yagya, and the demons came to disturb him. В это время в лесу Вишвамитра проводил яги, и демоны снова появились, чтобы докучать ему. But Lord Ram uh, killed the uh, Taraka and the Subahu. Но Господь Рама заступился за мудреца и убил Тараку и Субаху. But he did not kill Marich because he knew that Marich would come in useful later in his pastimes. So he shot an arrow that had no tip that just uh, carried him and dropped him in the middle of the ocean. Господь не стал убивать колдуна Маричи, зная, что колдун сыграет важную роль в его лилах позже. И поэтому он применил стрелу без наконечника, просто Стрела была без наконечника, но силой стрелы он отбросил этого колдуна далеко-далеко за 3-9 земель. So, after that, Vishwamitra was in, received an invitation from Janak Maharaj to attend the Swayamvar, that is the bridegroom selection ceremony of his daughter Sita. Чуть позже мудрец Вишвамитра получил приглашение из дворца царя Джанака на Свайамвару его дочери Ситы, на, то есть на церемонию выбора жениха. So, Ram and Lakshman went to Vishwamitra Rishi to Janakpuri. И вместе с мудрецом Рама и Лакшмана отправились в этот город Janakpuri. So when they arrived there, uh, Sita Devi, she was uh, uh, in a garden with some friends, and uh, she was doing puja to Parvati. И так произошло, что в то время, когда юные принцы с мудрецом прибыли в Janakpur, Сита Деви находилась в саду во дворце и там проводила пуджу богини Парвати. And by chance, Ram and Lakshman, they were wandering and they came to that garden. И каким-то непостижимым образом случайно Рама и Лакшман, гуляя по паркам, забрели в этот сад. One of the maid servants of Sita saw Ram. Одна из фрейлин Ситы увидела Раму. And She ran at once to Sita and began to weep. И обомлевшая, она помчалась к Сите, доложите об этом со слезами на глазах. Сита Дэви said, "What happened? What happened?" Сита стала расспрашивать свою Фрейлину, что с тобой случилось. The maid servant said, "What can I say? Because my eyes have seen him, but they cannot speak, and my mouth can speak, but did not see." Фрейлина сказала, да что я могу тебе поведать, мои глаза видели его, но они не умеют разговаривать, а мой род умеет разговаривать, но он не видел его. And then Lord Ram came further into the garden, and Sita Devi looked at Ram, and Lord Ram 
looked at Sita Devi and their eyes fell into each other's eyes for the first time. И к этому моменту Господь Рама вышел на тропинку этого сада рядом с тем местом, где стояла Сита с Фрейлиной. И взор Ситы встретил взор Рамы. At once, uh, Sita Devi, her heart said to her, I must marry this uh, beautiful hero. И сердце Ситы закричало ей, это он, я хочу замуж за него. And at the same time, when Lord Ram saw her, he thought, "What is this? Is it that Lord Brahma has has collected all the beauty in the whole universe and put it together in one place?" А Рама, увидев Ситу, был ошеломлен тоже ее красотой. Он подумал, что это за чудо стоит перед моим взором? Неужели Господь Брама собрал всю красоту всей вселенной и проявил ее в форме этой девушки? Lord Ram turned to Lakshman. Рама посмотрел на своего брата Лакшману. And he said, "Alas, alas, I have brought shame upon the dynasty of Ragu." И стал каяться, порицать себя, говорит, как какой стыд и позор mm -hmm. мне, я осрамил всю династию Рагу. I have transgressed dharma. Я нарушил каноны mm -hmm. дхармы. Because being a brahmachari, I have become attracted to a lady. Как я посмел, будучи брахмачари, испытывать влечение к девушке? Лакшман said. Oh, my dear brother, uh, this is not possible for your mind to have any thought which is against dharma even. Lakshman стал успокаивать брата, сказал, мой дорогой брат, твой ум безупречно чист. There must be some mystery in this. Им, твоему уму невозможно скверниться, поэтому наверняка тут кроется какая-то глубокая тайна. That means that oh, there must be an eternal relationship between Sita and Ram. И что? They did not know at that moment. Какая тайна? Тайна, что это вечное отношение супружеские между Ситой и Рамой. Но на этот, к этому моменту Лилы ни Сита, ни Рам не знали об этом. So, when the ceremony was ready for the Swayamvara bridegroom selection, после того, как Джанак uh, Махарадж приготовил все к церемонии Свайамвары во дворце, then Janak Maharaj introduced the, uh, the uh, he told the laborers 300 very strong men to carry the bow of Lord Shiva and place it in his royal court. После этого царь Джанак приказал 300 тружеников должны, чтобы 300 тружеников внесли огромнейший лук Господа Шивы в тронную залу. The bridegroom would be selected in this way. Anyone who could pick up the bow of Lord Shiva and, uh, and uh, string the bow, then they could become the husband of Sita Devi. То есть условия это, этой своей были таковы, что любой э, кандидат, любой царь царевич, который может поднять лук Господа Шивы и э, нанизать тетиву на него, он сможет стать кандидатом на руку Ситы. Because this bow of Lord Shiva was very heavy, and when Sita Devi was a little girl, she was uh, dusting, and she thought, let me dust under the bow, and with one hand she lifted the bow and she dusted underneath, like this. And so Dasrat Maharaj thought that the husband should be stronger than the wife. The husband should not be weaker than the wife. So at least it should be someone who can lift the bow and string and fire this bow. Что, почему было такое требование, что жених должен быть способен поднять лук и э, натянуть тетиву? Потому что это был особенный лук Господа Шива. Он был очень тяжелый. Но однажды в детстве маленькая Сита, она что-то прибирала во дворце, там где-то вытирала пыль, и она подняла этот лук одной рукой и протерла пыль под ним. И царь понял, что если в дочери кроется такая непостижимая сила, то по минимуму, по минимуму жених и будущий муж должен быть сильнее жены, поэтому жених должен быть способен поднять лук и натянуть тетиву. So, so many kings and princes from all over the world had to come there to try to win the hand of Sita Devi. На эту церемонию прибыли множество, множество принцев, кандидатов со всех, со всех царств. Mm -hmm. When Ram and Lakshman entered into the royal court, then Janak Maharaj, he saw them and he became astonished. Когда Рама и Лакшмана вошли в тронную зал, Джанак Махарадж тут же заметил mm -hmm. этих принцев и испытал не, 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 неописуемые чувства. 
he, he was asking, who are they? Who are they? I feel so much joy when I see them. It is even better than my Samadhi. Janak Maharaj, he used to meditate on, on Brahman. He was a liberated soul. But he felt more joy upon seeing them even than the Brahmananda. Uh, Janak Maharaj не мог объяснить себе этот восторг, который он испытал при виде этих юнош. Он думал, кто они? Потому что Джанак Махарадж, он Махаджан, он один из величайших личностей. Он медитирует на Браман, но он понял, что вот это чувство блаженства, которое он испытывает в медитациях, ничто по сравнению с, 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 с Анандой, которую он испытал, когда он увидел Раму и Лакшмана. So many kings and princes came forward and tried to uh, uh, string the bow, but even they could not even lift it. Even Ravan came and he could not lift it and had to walk away with his head bowed down. Один за другим кандидаты, эти юноши, мужчины, царевичи, цари выходили и пытались поднять лук Господа Шивы, но никому это не удавалось. Даже Раван, пришедший на своем вару, тоже остался ни с чем. Seeing everyone fail, Janak Maharaj, he announced, it seems that there is no suitable person to marry my daughter. It seems that we have come to a point where there are no more brave heroes still alive in this earth. И наблюдая за этим плачевным положением вещей, что один за другим эти э, царевичи пытаются поднять лук, и никто не может, то царь Джанак стал громко так сокрушаться, говорит, увы, увы, как печально, что же происходит в нашем мире, нет ни одного достойного мужчины, который бы мог э, стать женихом моей дочери. Совсем не осталось э, рыцарей в нашем мире. Belligerent when he's uh, challenged as a, because of his Katriya spirit. He said, Ram, did you hear what he's saying? Услышивайте оскорбительные слова. Лакшман, у которого был достаточно такой вспыльчивый кшатрийский характер, потому что это показалось ему очень оскорбительным услышать такие слова в адрес воинов. Он сказал, Ram, а ты слышал, что он сказал? And he stood up and began to challenge and said, as long as there is a descendant of Dasrat Maharaj alive in this world, there will be heroes. И Лакшман тут же вскочил, стал громко возмущаться, говорит, да до тех пор, пока на, на этой планете есть потом, äh, потомки Дасарата Махараджа, тут есть воины. But, uh, Ram him, Sit down, Рама угомонил брата, сказал, Лакшман, успокойся и сядь. So then, because uh, Vishwamitra was uh, their guru, uh, Lakshman said to Vishwamitra, please, allow Ram to try to lift the ball. И так как Вишвамитра был гуру для Рамы и Лакшмана, Лакшмана стал просить Вишвамитру посодействуй тому, чтобы Раме дали возможность uh, посостязаться и поднять этот лук. Mm -hmm. So then, uh, Vishwamitra, he allowed, he said, Ram, you can go. But Vishwamitra bowed his head because he was thinking, oh, he could understand what would happen. Something unex very unexpected would happen. И Вишвамитра uh, одобрительно ответил на просьбу Лакшмана, сказал, да, Рама, иди. Иди к луку, но при этом Вишвамитра тут же опустил, потупил взор, понимая, что сейчас произойдет. So when the Sita Devi saw that Ram stood up and he was going towards the bow, then she did not know, will he be able to lift it or not? But she, in her heart, she really wanted to marry him. And she was thinking, oh, father, you should not have taken this vow that who will spring, spring the bow will marry my daughter. Because anyway... If I had seen him, I would have just given the garland to him without any test. И Сита несказанно обрадовалась, когда она увидела, что из толпы царей, царевичей выходит Рама и направляется к луку, но она была не уверена, сможет ли он поднять этот лук или нет, но ей очень хотелось замуж за него. Она уже стала в уме ругать отца, думала, ну зачем ты, папа, придумал это глупое требование про этот, что жених должен поднять этот лук, натянуть тетиву, да я бы, если бы я этого красавца увидела, и так я бы тут же ему гирлянду одела на шею и признала его своим будущим мужем, а теперь тут такая неуверенность. Сити Дэви сказал, «О, папа, ты не должен был сделать такой бау, этот бау не сложнее, чем шелл этого тортла, корма». Она думала, «О, папа, ну что ж ты напридумывал, потому что она знает, что лук, он тверже этой панциря черепахи огромной. А this prince is very sweet and tender. Он говорит, а How will he break it? Она говорит, а как этот юнош, он удивительно прекрасен, mm. он настолько деликатный, он настолько нежный, изящный, ну как он сможет сломать, как он сможет справиться с этим 
огромным луком. So in this way, Sita was in a state of doubt, and the Janak Maharaj was thinking, did I do the right thing or not? Sita жутко переживала в этот момент, ей так хотелось замуж за Раму, а даже сам уже царь, да, Джанак Махарадж сам тоже уже стал сомневаться в правоте своих вот этой выставления этого требования, уже думал, что же я наделал. So then Zudram came, all eyes were on him, and he took the bow and then he lifted it up. Все взгляды были устремлены на Раму в этот момент. Он подошел к Луку и тут же поднял его. Воздух поднялся не только Лук, но и голова мудреца Вишвамитры. Он тоже с любопытством стал смотреть, что сейчас произойдет. Mm -hmm. the bow, Рама натянул тетиву на Луке и стал оттягивать ее назад. But he did not only bend the bow, but he bent down the heads of all the kings and princes there who were ashamed that they had failed and he was successful. Согнулся не только лук, но он Господь согнул, пригнул все головы всех царевичей, царей, которые присутствовали там на этой своем варе. От стыда они все опустили головы. And then he he drew the bow so far back that he Broke the bow. И Господь натягивал чутиву с такой силой, так и тянул ее назад, что он сломал весь лук. As easy as an elephant can break a stick of sugar cane. С такой легкостью, как будто бы слон mm -hmm. может сломать uh, сахарный тростник. But by this he did not only break the bow, but he broke the doubt of Janaki Sita Devi, and she was so ecstatic. Господь сломал не только лук, он сломал все сомнения и волнения. Джанаки. Он сломал не только лук, но и соломинку, которая ломает порчу, его собственный сглаз. This is something very uh, part of the uh, Vedic culture. There is such a thing called the uh, uh, Trinaturana, that if someone uh, looks at you with a, a bad glance, they can curse you by the glance and give you problems. But one remedy for that is a Trinaturana, that is to break a straw, and then the effect of the glance will not uh, fru fructify. In Vedic culture, there is such a thing called the Trinaturana, like Porche or with glass, that there is a belief that someone с нехорошими пожеланиями смотрящий на человека, желающий плохо, может сглазить человека. Но против этого есть средства. Надо такую сломать, как стебелек, соломинку или травинку, чтобы перебороть вот этот сглаз. So out of intense love, Lord Ramachandra was thinking that his own glance was giving a disturbance to Sita. And so, to remove that disturbance from her, It was as if he were breaking the straw. Трина-торна. говорится, что Господь, преисполненный чувств сильнейшей любви к Сити, он волновался, что интенсивность его взора может сглазить ее. Поэтому сам же он как и поборол вот эту возможность того, что он может сглазить свою возлюбленную. Actually, Sita is not uh, disturbed. She is feeling great joy. But this is the nature of love. Anishta shankini bandu ridiani bhavantihi. That where there is intense love, one always thinks that the object of one's love is undergoing some inconvenience. На самом деле, Сита не испытывала никакого беспокойства. Ей было чудесно. Но такова природа истинной любви, что когда человек очень сильно любит, он всегда волнуется об объекте любви. Ему всегда кажется, что что-то нехорошее может случиться с объектом любви или какое-то беспокойство его возлюбленный или возлюбленная испытывает. Если вам это не понятно, то продолжайте воспевать в течение многих лет, потому что это сейчас према катха идет. Катха любви. Immediately, like a hangsa gati, that means With the gracefulness of a swan, Sita Devi came uh, down from the, uh, the, near the throne of her father and approached Lord Ramachandra with a garland in her hands to select him as the bridegroom. И мгновенно, очень грациозно, как танцующей походкой лебедя, Сита Деви 
прошла через тронную залу, подошла к раме и одела гирлянду ему на шею, признавая э, свой выбор жениха. But when she came uh, near to Lord Ramachandra and she was surrounded by her uh, maids, uh, then she was uh, tears in her eyes and her arms were trembling with love and she could not lift her arms to give him the garland. Она стремилась к раме, чтобы одеть гирлянду на его шее, но так как она очень, она нервничала, и э, ее сердце, э, в сердце испытывало такие сильные эмоции, что когда она приблизилась к нему, слезы уже э, потоками текли у нее из глаз, и фрейлины, которые окружали ее, стояли рядом с ней, они э, помогали ей унять дрожь в теле, у нее уже не было даже сил поднять руки, одеть гирлянду на него. So this is an example of how... Serving the Lord with two hands is good, but serving with no hands is better. Those who have so many waves of ecstasy in the heart that are manifest outwardly as sattvic barbs, trembling and hair standing on end and tears, they become stunned and unable to move. This is even greater service. То есть она испытывала такие сильные сатвика бавы, что ее руки так дрожали и ослабли, что у нее не было сил даже дотянуться с этой гирляндой до шеи Господа. И вот это пример того, как служение Господу, то есть без рук, превосходит служение двумя руками. So the, the Sakis of Sita Devi, they were laughing, and they on each side held their hands and began to lift their hands. Фрейлины, видя смущение своей госпожи, захихикали и с обеих сторон подняли ее руки, чтобы помочь ей одеть гирлянду на шею ее жениха. Но Рама был достаточно высоким, и на нем была корона, и все равно она не могла дотянуться, чтобы накинуть гирлянду ему на голову. So then the Sakis of Sita Devi, they were laughing and they said, oh, Ram, please. Can you just bow your head a little? Фрейлины смеялись и говорили: "О, Рама, нагни голову вниз немножко." Lord Ram said, "No descendants in the dynasty of Raghu Maharaj ever bowed his head." Но Рама на это гордо сказал: "Ни один потомок династии Рагу Махараджа не будет склонять свою голову." So then Lakshman, seeing the situation, he gave pranam at the feet of his brother. And out of love, because uh, when the junior gives pranam, then the senior can reach down to lift them. Then Ram reached to lift up Lakshman, and then the Sakis took the arms of Sita and put the garland around his neck. Но тут уже Лакшман решил вмешаться, чтобы посодействовать Фрейлинам, понимая, что Рама будет упрямо гордо стоять прямо, а те дотянуться не могут до его шеи. Лакшман тогда нагнулся и стал кланяться у стоп брата. А когда младшие кланяются, старшие всегда на свое усмотрение, проявляя любовь к младшему, поднимает их, обнимает. И тогда Рама тут же автомат... нагнулся, чтобы поднять Лакшмана, прижать к себе. И фрейлины воспользовались э, этой возможностью, чтобы быстренько накинуть гирлянду. And all the members of the court in the family of Janak Maharaj, they began to shout, Rama Chandra ki jai! И все придворные тогда, царь, все заликовали, прославляя Рама Чандру. So then the uh, marriage was arranged. И тогда уже это произошло, ну вот это произошла помолвка, и позже свадьба должна была состояться. So then uh, Janak Maharaj proposed. He said, uh, also Sita has a sister, younger sister named Urmila, so she could uh, marry Lakshman. И Janak, царь Махарай сказал, а вот у Ситы есть младшая сестра Урмила, и я готов выдать ее замуж за брата Раму, за Лакшмана. So now everyone was in the ecstatic mood of wedding, so even Vishnu Mitraj was full of courage, and he said, you have uh, two more daughters. И тогда все царство заликовало еще больше, у нас будет двойная свадьба, и Вишва Митра mm -hmm. тогда смелел и напомнил царь, намекнул царю, ну, царь, Джанак, у вас же еще есть две дочери, вроде бы. That is not uh, Janak Maharaj himself, but his younger brother, um, Kushat Dwaj, he has uh, two daughters. То есть не у самого Джанака, а у его брата были две дочери. Mm -hmm. У младшего брата Джанака было еще две дочери. Named Mandavi and Shruta Kirti. Shruta Kirti и Mandavi. 
So uh, Vishmitra said, uh, you have two more daughters and we have two more princes, let them all be married. И Вишмамитра сказал, ну у вас в царстве есть еще две принцессы, а в нашем царстве есть два хороших принца, давайте, может они все поженятся So they sent for Dasrat Maharaj and Dasrat Maharaj came to Janakpuri with Bharat and Shratugna and Bharat married Mandavi and Shratugna married Shrutakirti. И тогда All four brothers married together to four sisters. Тогда царь Джанак уже послал гонцов с приглашением к Дасарату Махараджу в свое царство. Тот приехал с двумя сыновьями, Баратом Шатугной, и тогда состоялась свадьба. Все четыре принца, сына Дасарату Махараджа, женились на, на четырех принцессах из царства Джанака Махараджа. Mm -hmm. So in this way there was a tremendous joyful celebration and union of the two families. И нет слов, чтобы описать всю радость и празднование, которые происходили в царствах. Вот этот союз, этот альянс любви между этими двумя великими династиями. So after some time, uh, then after celebrating there, they all returned to Ayodhya. Ну, празднования шли долгое время и uh, должным образом отметив все ритуалы, все церемонии, после этого да, Сарат Махарадж и все его сыновья с женами вернулись обратно в Айодью. So Vishwamitra, uh, sorry, Vashishta Rishi, the guru of Dasarat Maharaj, he was correct. He said, if you let uh, Ram and Lakshman go with Vishwamitra, this will bring great fortune. And not only did it bring great fortune, but rather Sita Devi, the origin of Lakshmi, the goddess of fortune, came to Ayodhya. И сбылись uh, слова uh, uh, Vashishta Muni, Гуру э, Дасарата Махараджа, который говорил ему, если ты отпустишь Раму и Лакшмана с Вишвамитрой, то это принесет им удачу. И не, не просто удачу, а сама богиня удачи теперь при, пришла вместе с Рамой в царство Дасарата Махараджа, Сита Деви. So was very ну, все жители царства радовались. But after some time, Но через некоторое время Дасарат Махарадж, он смотрел в хороскоп. And he saw the Marrakesh Yog, which indicates oh, that he, his passing will come soon. So seeing this, he did not say anything, but he arranged for the uh, Yuvaraj ceremony, the coronation of Lord Ram. Все жили счастливо и в гармонии, в умиротворении. Но через некоторое время царь Дасарат посмотрел на свой гороскоп и заметил предстоящую там Маракеш йогу, то есть комбинацию планетарную между планетами, которая предвещает исход, то есть смерть. И он понял, что ему надо готовиться уже к скорой смерти. Он никому ничего не стал говорить, но стал сам готовиться к тому, чтобы передать престол сыну. И поэтому он объявил, что будет юварать церемония, церемония коронации Рамы. So then, there was one maid servant of the Kaikei named Mantara. У царицы Кайки была служанка Мантара. It was evening time, and from an elevated place she was looking over the city, and everything was illuminated. Мантара стояла где-то на возвышении и смотрела на ночной город, видела, как все красиво освещено в подсветках. She asked people, "What is this? Why is everything illuminated? Она Lights everywhere." Иллюминации повсюду в городе и стала расспрашивать людей по, по какому поводу у нас иллюминации. They told her, oh, tomorrow there will be a coronation ceremony of Ram. А ей рассказали, ты что не знаешь, завтра будет церемония коронации Рамы. So then Mantra immediately went to her mistress Kaikei. Mantra тут же прибежала к своей госпоже царице Кайкеи. She said, "O oh, queen, now you are a queen, but I am sorry that from tomorrow you will be among the dasis of Kalya. Kaushalya will be Raj Mata, the mother of the queen." And you will just be like her mother of the king, and you'll be just like her dasi. Мантра тут же прибежала к Кайке и сказала: "О царица, сейчас ты царица, но завтра ты уже будешь служанкой царицы Кошали, которая будет матерью царя." So, uh, previously, when you helped Dasrat Maharaj uh, in the battle against the Asuras, he gave you two boons. So now you should ask for those two boons. Царица, ты же помнишь, что однажды ты выручила царя Дасарата в битве против Асур, и он пообещал исполнить любых твоих два желания. Mm -hmm. That Ram should go to the forest and Bharat should be crowned. Поэтому не медли, дорогая царица, иди к царю 
и напомни ему об обещанном, что он должен исполнить твое желание. И настаивай на том, что Брама отправился в лес, ссылку, mm -hmm. и чтобы твой сын был, стал Ювараджем, был коронованным принцем. So, Kai Kai, she became very uh, manini. И Кайкея тогда испытала какое-то капризное состояние такое. Because when she married Lord Ramachandra, she was sorry, Dasrat Maharaj. Then her father gave her to Dasrat Maharaj on the condition that her son would become king. И она так надулась, накуксилась, подумала: так, что происходит? Действительно, когда мой отец выдал меня замуж? За, за Дасарат Махараджа, mm -hmm. он выдал меня замуж при условии, что мой сын будет королем, будущим царем. So she came to Dasarat Maharaj and she said, you said you would give me two boons, give me this boon, that Ram should go to the forest and my son Bharat should become be, uh, crowned. И она отправилась тут же к своему супругу Дасарат Махараджу и настойчиво подпросила, что ты обещал мне исполнить две просьбы. И вот сейчас я хочу озвучить эти просьбы. Я хочу, чтобы Рама отправился в ссылку, а мой сын Барат стал Ювараджем. So Dasrat Maharaj, when he heard this, his attachment, his praying for Lord Ram was so intense that he at once fainted and fell to the ground. Услышав эту просьбу своей жены, царь Махарадж был прямо ошарашен, как будто бы гром и молнии ударили. Над его головой он, он был настолько привязан к раме, он так его любил, души в нем не чаял, он просто упал в обморок, услышав эти просьбы. And, uh, И, конечно же, начался переполох. Time, Через некоторое время Рама прибежал uh, mm -hmm. навестить отца, узнать, что с ним. And, uh, Why is my father not receiving me? He always comes and embraces me, but now he's just lying down on the bed and not moving. What happened? И увидев царицу Гайкей, он сказал: "О, мать, что случилось? Всегда мой отец так радостно вставал, приветствовал меня, улыбался мне. Сейчас он лежит бездыханно на кровати, не двигается. Что произошло?" Then Гайкей told him, "Until you go to the forest, the king will not take food or water." И Кайкея ответила Раме, до тех пор, пока ты не отправишься жить в лес, царь не будет ни есть, ни пить. Как отреагировал на это Рамачандра? He said, Ахамми вачанадрагья патеям апипавакей бакшаеям бишам текшмам маджаям апичарнавей The meaning is, if my father will tell me to jump in a fire, or to eat poison, or to sink in the ocean, I am ready to do it at once. На это Рама ответил: если отец повелит мне выпить яд, или прыгнуть в огонь, или утонуть, или утонуть в океане, я тут же исполню его повеление. See the Uh, dharma, the nishta, how fixed Ramachandra is in Dharma, and how also his tremendous dedication, his love for his father. Какое уважение, какая любовь к отцу, какая приверженность к дарме, к праведности. If all arrangements had been made, that uh, tomorrow you will become the king of the world, and at the last moment someone said, no, you have, you have to go, for no apparent reason. Then how would you take that news? You can think, consider it for yourself. Примерьте эту ситуацию на себя. Если бы все, если бы завтра вас должны были короновать там правителем всего мира, а потом бы вам сказали в последнюю секунду без всяких веских обоснований и, и пояснений, что вам надо идти жить как отшельник в лесу, то как бы вы отреагировали? Какие бы чувства вы испытывали? But Agya Guru Nam Avecharaniya, the order, the instruction of our Guru. And our seniors, it is not to be deliberated upon. Or should I do it? Should I not do it? It should just be done. And that will be auspicious for us. Когда гуру, когда старшие вайшнавы, возвышенные вайшнавы дают нам повеление, не надо особо размышлять, там просто надо исполнять. So then, 
Lord Rami said, I am ready to go to the forest, but let me meet with the Janaki, uh, that is the, his wife Sita, and take permission. Рама сказал, конечно же, я готов уйти в ссылку в лес, но дайте мне возможность повидаться со своей супругой, получить у нее разрешение. So, Rama Sita Devi. Рама подошел к своей супруге Сити. When she saw him, she was astonished. She said, oh, Arya Putra, son of a nobleman. Сита, увидев своего мужа, сказала, о, Арья Путра, сын. I always see when you are coming, someone is carrying an umbrella with a hundred pearl strings, but now you are coming without any entourage. То есть, Арья Путра, сын Арийца, то есть, достопочтенного человека. Он говорит, что, что происходит обычно, когда ты идешь ко мне, я вижу, что слуги нес, несут над тобой зонтик, mm -hmm. омахивают тобой чаморой. Что происходит, почему ты один и в таком виде? Сита Дэви offered Lord Rama golden seat to Asana to sit down. Сита тут же предложила Господу присесть на золотой трон, на Асану. Mm -hmm. But Lord Ram said, we do not require this Asana, I will sit on the bare earth. Но Рам ответил ей, нам не требуется эта Асана, я сяду на полу. Mm -hmm. And uh, because on the order of my father, now I will do Banbas, become a resident of the forest. Мне теперь не, 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 не положено сидеть на, на троне, потому что, исполняя волю отца, я отправляюсь жить в лесу, в ссылку. So Sita Devi, she was ready to follow him, but Ram said, you should stay in the palace and uh, serve my brother Bharat and my mothers and other fa senior family members. Sita сказала тут же мужу, что я пойду с тобой, но он сказал, нет, ты должна остаться во дворце и ухаживать за моей матерью, служить моим братьям, моему отцу заботиться обо всех. Сита Дэви said, oh, as a shadow cannot leave uh, the body of which it is a shadow, so simply without you I cannot live. Сита It is impossible. Тень не может жить без тела, чьей тенью она является, и без тебя я жить не могу. Mm -hmm. So hearing this, Lord Ram smiled, he was very pleased. It shows that sometimes obeying Uh, the order of Ram pleases him, and sometimes disobeying his order gives him more happiness. И услышав вот такой ответ жены, Рама улыбнулся, и вот это тоже проман того, что иногда исполнение его повеления доставляет ему удовольствие, иногда непослушание его повелению доставляет ему удовольствие. So then Ram, he went to his mother Kaushalya's palace, and she embraced him and offered him a golden seat, but he refused that also. Затем Рама пошел навестить маму в ее дворец, и мама, увидев сына, тут же предложила ему золотой трон, но сын отказался сидеть на нем. Dasarath Maharaj said, "I want to see, uh, see Ram here with all his three mothers." И затем царь Dasarath призвал сына. Он сказал, "Я хочу увидеть сына." Раму и все и трех матерей его. Mm -hmm. So then, the three mothers came there. Три царицы пришли. And Kaikeyi came, and she was carrying the uh, Vyakalin Vastra. Kaikeyi появилась тоже там, и в руках она несла одежду Valkalin, одежду Valkalin Vastra. Valkalin Vastra means the uh, clothes made from the bark of trees which is worn by those who are doing austerities in the forest. Собой она несла комплект валкалин вастры, то есть одеяние отшельника, то есть одежда сделана из коры деревьев, которую носят те, кто живут в лесу. So when uh, Lord Ram, he saw the cloth made of bark in the hands of uh, Kaikei, immediately he took it. И Рама, увидев вот этот комплект Валкалин Вастра, одежды отшельника в руках Кайкеи, он тут же приблизился к ней и ухватил mm -hmm. за эту одежду, взял ее себе. Дасрат Махарадж became upset. Отец Дасрат Махарадж сильно расстроился. He said, Ram is leaving Ayodhya to go to the forest on my order, but he's not actually being cast out as exile. He does not have to wear this Валкалин uh, uh, Вастра. Царь был, Bark clothing. царь был возмущен поведением своей жены Кайкея. Он говорил, что происходит? Рама приходится уйти в ссылку, отказаться от престола, но это не значит, что он какой-то... Мы его отсылаем в ссылку, как провинившегося в чем-то, отбывать наказание там. С какой стати он должен носить эти одежды, 
отшельника. If he will go, he will go in the robes of a prince. Если ему потребуется, если ты настаиваешь, чтобы он шел жить в лесу, то он пойдет туда жить как принц в одеждах, в царских одеждах. So then, Kai Kai said, no, this is not correct. If he will go to the forest, he should follow. He should be like Asamanjasa. Kai Kai said, no, it will not be right. It is not right to go to the forest and continue to behave like a king. It will be a violation of the rules of Asamanjasa. So then, Dasaraj was very more upset. Everyone became so perturbed. So Kai Kai just like all of them was out of his mind, his actions, his words. All of them were so shocked and upset by what was happening. It was impossible to describe their situation. Because previously, in in his dynasty, there was a king named Saga Maharaj. Потому что в династии царя Дасарата до этого за много поколений жил царь Сагар. И у царя Сагара был сын Асаманджаса. Но этот принц был очень недостойным сыном. When he was a boy, he used to throw other children in the river and laugh and watch them drown. Он был прямо как демонёшем каким-то с детства. Он там выкидывал, бросал детей в реки, топил их. Он был каким-то ну прямо моральным уродом с детства. He used to terrorize everyone, so the all the citizens they requested the king just expel him from the kingdom. Просто все подданные ненавидели этого принца и умоляли царя изгнать его прочь из царства. So Asamanjasa he was kicked out by his father and had to leave wearing the vyakalin vastra. И отец был согласен с мнением подданных, потому что поведение этого царевича было невыносимым просто, и его действительно изгнали в ссылку в одежде отшельника, Калин Васты. So, though that was a precedent in the in their dynasty, it was a historical precedent in among their ancestors. But what was the fault of Ram? Lord Ram had not done any transgression. И да, то есть это было прецедентом в династии, о чем Кайкей напоминала. Но при чем тут Рама, потому что ты даже рад думал, тот был отвратительный, недостойный отпрыск, а Рама он он идеал поведения, он дармичен во всем. И почему он должен служить как в ссылке, как как тот негодяй? But so everyone felt very that it was a great insult to Lord Ram. То есть это было все это восприняли как величайшее оскорбление в адрес Рамы. But Lord Ram was very peaceful. He had no pride, no abhiman, no false ego. He did not feel any indignation. То есть остальные две царицы, царь и другие вельможи, они были очень разгневаны вот этим. Расстроены поведением Кайкей, оптимистичным выглядел только сам Рамачандра. Он вообще как-то безмятежно все это воспринимал и не подавал виду, что он расстроен. И он и не был расстроен. Он действительно у него настолько безупречный характер, он настолько порядочный и такая возвышенная личность, что эта грязь его даже не касалась. The silk and jewels he put on. He said, "No, we will go according to the custom of our ancestors, like Asamanjasa." And he put on the very coarse, very rough and uncomfortable bark clothing. И Рама сказал, "Ну, ссылка так ссылка, и у нас мы будем следовать традиции Саманджасы." И он стал снимать себя шелковые одежды, драгоценности, украшения, одел вот эту грубую одежду из из коры. There was no need for Lakshman to go to the forest, but he also put on the bark clothing. И так как Кайкей настаивала только на ссылке Рамы, Лакшману не было никакой необходимости сопровождать брата, но Лакшман добровольно тут же сказал: "Я тоже пойду с Рамой". Натянул на себя эту волкалин вастру. So then Sita Devi took the bark clothing in her hand, and she didn't know how to put it on. И Сита тоже потянулась за комплектом такой одежды, но она даже не могла, она не понимала, как это одеть на себя. Она просто с грустным взором смотрела на своего мужа. Everyone was protesting. How can such a soft and delicate princess wear against her soft skin this rough and the uncomfortable, the austere clothing? Все присутствующие просто бунтовали и возмущались. This is a travesty. 
все кричали, это вообще это безобразие и беспредел, как это принцесса может одеть вот эту грубую, жуткую одежду на себя, колючую. But Sita Devi was determined to follow Lord Ram. Но Сита Дэви была решима следовать примеру своего мужа и, и полностью подчиняться so его мужу. Lord Ram put the uh, Valkalin Vastra on the top of her silk. И тогда Рама одел вот эту грубую одежду поверх шелковой, шелковых одеяний своей жены. And now the three of them were standing there in the dress of exiles, and everyone in the court was weeping. Теперь трое стояли в этих одеждах отшельников, и, и все присутствующие просто рыдали. So then Jaimini Rishi, he protested. Jaimini Rishi стал возмущаться. Uh, he said, God is not seen. Have you seen God? Он говорил, Бога вы не видели. Видел ли кто-то Бога? Then why be afraid of him and follow all these dharmic principles? Live for now. Он сказал, знаете что, Бога никто не видел, зачем придерживаться всех вот этих принципов, праведности, сдерживать свое слово, давайте жить здесь и сейчас, mm -hmm. и, и ради себя. It's very astonishing, Jaimini Rishi has written the Purva Mimangsa, the uh, sutras of Karmakanda, how to follow all the rules and regulations of the Vedas, and now he's saying, have the, you have not seen God? You, you cannot see him. What is there to fear? Just live for now. Don't follow all of these things. Звучит очень странно. Это и какой-то еретизм, богохульство. Иисус Джамини Риши, который основополагатель всей эти всей философии Пурвами Мангсы, строгой системы Кармаканды. Тут сейчас он во все услышание заявляет, что Бога нет. И давайте вообще забудем о всех о всей этой праведности, вот этих правилах, куда-то в ссылку идти, что-то слово сдерживать. And now Jaimini Rishi is speaking like an atheist. Теперь Jaimini Rishi звучит как какой-то жухлый атеист. Lord Ramachandra told Jaimini Rishi, "No, don't say this." Ramachandra остановил мудреца, сказал Jaimini, "Не надо такое говорить." I know that you are not an astic atheist. You are astic. You you are atheist. Я же прекрасно знаю, что ты не атеист. And I know that what you are speaking, you have only said out of love for me. Я знаю, что это просто твой гнев, твоя оппозиция против того, что происходит со мной. Я знаю, как сильно ты меня любишь. But still, though you have spoken out of love, it, these words should not be said, and it will not bring a good result. То есть я знаю, что ты движимый любовью ко мне, но не надо такое говорить, потому что никакого блага такое богохульство не принесет. So then Vishishta Rishi, he protested. Затем Vishishta Rishi стал протестовать uh -huh. против происходящего. He said, if Ram will go to the forest, then Janaki, that is Sita Devi, should stay behind and rule. Он сказал, знаете что, если Рама отправляется в ссылку, то его супруга Джанаки тогда должна uh -huh. стать царицей правящей, и она будет править царством. I am Dharma Adhikari, I am Dharma Gya, I, I know the rules of Dharma, and the rule is, as long as the elder brother is alive, then the younger brother cannot sit on the throne. Я ваш духовник, я тут старший, и я вам говорю, что по правилам дармы до тех пор, пока старший брат жив, младший брат не имеет права занимать престол. So, if uh, Ram will go to the forest, then Janaki Sita Devi, she is uh, like half the body. The wife is considered to be Arda Anga, half the body of the husband. So. She can sit on the throne, but not Bharat. If you bring Ram in the forest, then the wife of Arda Banga, that is, half of the body of the husband, his wife will sit on the throne fully, until he is absent. So then, Sita Devi, with folded hands, said, "Oh, Guru Dev, please don't say this, because I cannot leave the my the Arya Putra." My beloved husband. I will follow him anywhere. Сита Дэви со слезами на глазах обратилась к Гуру Деву, сказала Гуру Дева, не подаваем таких идей, пожалуйста, я не смогу остаться тут, я умру без без моего мужа, я хочу уйти с ним. So then, Ram and Janaki and Lachman they bowed down at the feet of Dasrath Maharaj and they began to leave. И тогда Рама, Лакшман, Сита Дэви поклонились у стоп царя Дашарата и Приготовились покинуть царство. So then Dasarath Maharaj he began to protest. Тогда уже сам царь Дасарат стал возмущаться. He said that, all right, if Sita is going to go with him, 
then, but she should not go dressed in this way. She should go as a queen. And all the armies and all attendants and servants, in fact, the whole of Ayodhya will follow behind her and Kaikai can stay behind alone in Ayodhya by herself and rule. Because all the residents of Ayodhya will go to the forest with them. Он сказал, если Сита должна сопровождать Раму в ссылку, то она пойдет туда не как отшельница, она пойдет туда как царица, и с ней пойдут и армии, и фрейлины, и все сопровождающие. Да вообще вся Айодия, все подданные с ней пойдут, и я пойду, и пусть эта Кайкеи остается тут и правит сама этим царством, Then, если оно ей так надо. Рама и Сита и Лакшман, видя, что все были готовы идти с ними, они молились, «О, Гуру Дейв!» Uh, oh, Guru Jan, please don't put us in this awkward position. If we are going to do the Barnabas residence in the forest, we should do it properly according to tradition. И когда Рама, Лакшман, Сита поняли, насколько старшие переживают за них, как они волнуются, они стали успокаивать всех и сказали: "Пожалуйста, не надо так переживать за нас. Мы мы должным образом справимся с этой ссылкой. Мы хотим жить в соответствии с канонами жизни отшельников." So then. And Dasrat Maharaj, he told Sumantra, there is a chariot driver, you take Ram, Sitra and Lakshman in a chariot, take them to the border of my kingdom, touch the other side, and then all three should return, then the vow will be fulfilled. Kaikei should be satisfied with that, she should not ask for more than this. The Tsari, who has lost all the hope, he said, 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 в колесницу, довези их до границы с царством. Переси, пере, после того, как ты пересечешь границу моего царства, привези их обратно. Этим самым они, как для проформы, совершат вот эту ссылку, покинут царство и вернутся. И Кайкей наверняка должна довольствоваться этим. So then, Sumitra took them on the chariot, and the whole the city, all the residents were following them, and they came, they camped on the bank of Sorayu. But then, by Yoga Maya, They all fell asleep, and Lord Ram, Sita, and Lakshman they left. И Сумитра возничи усадил Лакшмана, Ситу, Раму, повез их к реке Сураю, и вся Йодя, все жители следовали вслед за своим любимым Рамой и Ситой и Лакшманом. Но позже по воле Йога Майи все заснули у берега этой реки. So when they were very far away. Lord Ramachandra, he turned around and he looked at Ayodhya in the distance. И когда колесница отдалилась уже далеко от Ayodhya, Ramachandra повернул взор к Ayodhya. And giving his pranam, he bowed down. Он поклонился. And he said, "Janani janma bhumischa swagada pi gariyasi." One's mother. And the place of one's birth is greater than heaven. I salute my mother and my motherland. Он сказал, мама и родина превыше всего для человека. Говорит, я кланяюсь своей маме и своей родине. So then, Lord Ram he ordered the uh, Sumantra, the chariot driver, to return to the city. И тогда Рама приказал возничему возвращаться без них обратно в город. So in this way, we have described the first part of Shukadev Goswami's Sutra of the whole Ramayana. Gurvate Chakradhajo Vacharadanubhanam on the order of his Guru Jain. See, Ramachandra along with Sita Devi and Lakshman, he left the kingdom. И к этому моменту мы смогли описать лишь первую строку этой сутры Кишу Кадавага с вами, в которой он уместил всю Рамайну о том, как исполняя волю Гуру Джан, старших отца Дасарата Махараджа Рама, Лакшман and и Сита покинули Айодию. Шукадев Госвами said, and how did he leave the kingdom? Exactly like a yogi gives up his pran. И Шукадава Госвами пишет, каким образом Рама покинул царство. Он сказал, таким же образом, как йог расстается со своей праной. You know, when a yogi is uh, deep in samadhi and he becomes completely free from the uh, bodily connection, 
identification. Then, joyfully at the end of his life, he gives up his pran. So in the same way, Lord Ram, he left for the forest and he was in great joy. То есть йог, истинный йог не испытывает беспокойства, когда он расстается со своей праной, потому что это плод его медитации, его самадхи, его процесса совершенствования. И таким же образом, с легкостью Господь Рамачандра отстранился от царства, от всего, что было там. So, gradually, gradually they were traveling and they came to the bank of the Ganga. Долгое время Лакшман, Рама и Сита путешествовали, и, наконец-то, они дошли до берега Ганги. И там они повстречали лодочника Кевата. Перед тем, как допустить Господа в свою лодку, Кевот сказал, «О, Господь, я очень-очень бедный человек, позволь мне мыть твои стопы». Кевот слышал историю о том, как однажды, когда Рама путешествовал с Вишвамитрой, он задел ногой камень, и камень преобразился и стал Ахалией, женой Гаутама Риши, которая была проклята провести время в форме камня. He said, I am a very poor man, I can only afford uh, to support my daughter and make the, um, the dowry for one daughter. But my boat has many pieces of wood. If your foot dust touches them, then if they all turn into, into young ladies, <laughs> then I will not be able to maintain them all. Кейвот был перепуган, он думал, о господи, вот ты коснулся камня и превратил этот камень в женщину. А я настолько бедный, у меня, у меня достаточно денег едва и два собрать на преданной одной дочери, которая у меня и есть. Но если сейчас ты в лодке моей начнешь трогать все это дерево, из которого она сделана, если все эти деревяшки превращаются в женщин, и это будут мои дочери, но я просто разорюсь, потому что у меня не хватит на их преданные. So, Kevat, he was a very poor person, but every morning and every evening, Uh, before going to work and when finishing his work, he used to offer prayers to Lord Ramachandra. And during the day, he would remember Lord Ramachandra. Кевот, лодочник, был действительно очень бедным, но очень праведным и верующим. Каждое утро перед работой, каждый вечер перед работой, а после работы он всегда молился Господу Ramachandra и пометовал о нем все время. So, so he seems like a very simple person. Кажется, просто обычный, простой Дядечка. Мы должны помнить, что в сфере бхакти социальное положение, статус, там должности, они не котируются, никак не играют никакой роли. Потому что любой, даже самый обычный, самый простой, простодушный человек, который с верой, искренне, с любовью думает о Господе, он велик. So then, Kevat washed the lotus feet of Lord Ramachandra and he took the three of them across the river in his boat. Господь позволил лодочнику Кевату мыть свои стопы и, и после этого лодочник uh, усадил их в лодку и перевез на другой берег. When they reached, переправил. When they reached the other side, then Sita Ram, they were thinking they should pay him something, so Sita Devi took off one ring. И после того, как лодочник перевез их на другой берег, Лакшман, Сита, они хотели как-то наградить его, заплатить ему за его труд, и у Ситы на пальце все еще были кольца. Она сняла один перстень и хотела отдать его Кевату. И Кевот сказал, о нет, на, никакой оплаты э, мне не нужно от вас, никакой награды, потому что мы с вами в одном бизнесе. Рамачандра mm -hmm. said, you are a boatman, and I am a prince, 
In what way are we in the same business? <laughs> Рама недоуменно спросил, что ты имеешь в виду, мы в одной сфере бизнеса. Я принц, а ты лодочник. Mm. Какая у нас одна сфера? So then Kavad said, I uh, transport people from one side of this river to the other. Kavad сказал, я перевожу людей с одного берега этой реки на другой. And you transport people uh, in the boat of your lotus feet across the, the samsara sindhu, the ocean of material existence. So we are in the same business. А ты переносишь людей на лодке своих лотосных стоп с этого края, с материального, через океан материального существования от одного берега на другой берег духовной жизни. Поэтому у нас сфера деятельности очень похожая. So just as I have taken you across this river today, I simply uh, request from you that uh, At the last moment of my life, that you will remember me, and similarly you'll take me across the samsara into the ocean of material existence. И лодочник сказал, подобно тому, как я помог вам сейчас перебраться с того берега на этот, таким же образом, пожалуйста, сделай так, что в последний момент моей жизни я помнил о тебе, и ты вспомнил обо мне и помог переместить меня из материального мира в свой духовный мир. And may I always remember your lotus feet. И благослови меня, чтобы я всегда помнил о твоих лотосных стопах. Lord Ram was very pleased and blessed him, and his life became successful, Ram, fully successful. Rama был растроган просьбой лодочника и благословил его, и жизнь Кевата увенчалась с полным успехом и совершенством. So in this way, in central India, Ram came to Chittakut and lived there for about 13 years. И позже, когда Рама добрался до местности под названием Читракут в центральной в середине Индии, mm -hmm. там он провел почти 13 лет. And then from there they traveled to southern India to Panchavati, Nasik Tapovan. И позже они перебрались в южную Индию. Mm -hmm. So Shukadev Goswami is saying Vacharadanu Badam. They were wandering from еще когда вы с вами в этом стихе описывает, как они странствовали из леса в лес, перемещались. Помните, что фокус сегодняшнего кадхи, что мы концентрируемся на этом стихе из Шримад Бхагаватам, который является подобно сутре, сжатой в форме всех лил Рамаяны. So, пада падмям прияя means that the lotus feet of Lord Rama are so soft, they cannot tolerate the touch. Even the touch of the soft hands of a Sita Devi can give inconvenience to the soft lotus feet of Ram. Нежные стопы Господа Рама, они настолько мягкие и нежные, что даже прикосновение рук Сита Деви может причинять им дискомфорт. So Shukadev Goswami comments that, oh, It seems that Ram is cruel because now all the devotees in Ayodhya they're meditating on the soft lotus feet of Ram and they feel great intense pain in separation. Oh, now our prince is walking barefoot on the thorns in the forest. И Шукадевга с вами, он как намеком в этом стихе говорит, что кажется, что Господь Рама очень жестокосердечный, потому что он подвергает таким страданиям, мучениям всех своих подданных и преданных, которые ежесекундно переживают о том, как ему в, в этой ссылке, когда он настолько, что его нежные стопы испытывают постоянно дискомфорт там. This is the general meaning of the verse. Это общий смысл стиха. The inner meaning of the verse here, Pani Spasa Kdabhyam, is that mm, Sita Devi could not tolerate to touch The lotus feet of Lord Ramachandra. Ну, более глубокий смысл, тут, что для Ситы было нестерпимым касаться стоп, стоп Рамачандры. Mm. Что это значит? It means that, mm, sorry, that the, the feet of Sita Devi could not tolerate to be touched by the hands of Ramachandra. Простите, наоборот, что для, для стоп Ситы, для Ситы было невыносимым, что Брама касался ее стоп. The meaning is this, that as Vacharadanu Banam, Ram was walking fast 
Сита was walking through the forest behind him, and Lakshman used to follow in the rear. Как двигались Рама, Сита и Лакшман по лесу? Рама шел впереди, Сита посередине, а Лакшман замыкал шествие. So, Lord Ram noticed that Sita Devi was she was wincing. И вдруг Рама заметил, он услышал какие-то вздохи жены, он заметил, что она как щурится от от боли, какого-то дискомфорта. But she was not saying anything or complaining. Она ничего не говорила, но он понял по по гримасам на лицо жены, то есть и по каким-то вздохам, что что-то не так, что она испытывает какой-то дискомфорт. Then Lord Ram said, "Oh, you have a do you have a thorn in your foot?" И Рама догадался, что она наступила, наверное, на, на что-то острое или на колючку. Он спросил, у тебя заноза в ноге? And, uh, Sita Devi was very shy and she just looked down. И, и, и Сита даже не осмеливалась ответить, она просто потупила взор от стыда. Рама Чандра сказал, you should sit down. And she, no, 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 no. Рама Чандра сказал, ну, Рама Чандра сказал, тогда сядь, присядь быстренько. But anyway, Lord Ram made her sit down. Сита стала отказываться, но Рама уже почти усадила ее все равно. So, because Sita Devi, she is the Paramasati, supremely chaste, and a Param Parama Lajavati, that means a lady who is decorated with all good virtues, is extremely shy. Sita Devi, будучи идеалом, идеалом добродетельной женщины, и Сати Вади, она преисполнена всех возвышенных достоинств истинной праведной женщины. Very difficult for people to understand these days because of the. Никому не понятны в нашем на современном мире. In the name of feminism, the ladies have become masculinized. Потому что под вывеской феминизма женщины стали более мужеподобными. In the Vedic culture, if a mother and father they begin to speak to each other, oh, now our daughter is coming of such an age soon, we should arrange her marriage. If the daughter will overhear it, she becomes so shy, thinking, "I have to be married. I have to leave home and stay with a man." She will become so shy that she, instead of in being involved in the conversation, she'll run away and hide in her room. То есть обычно в древние времена ведической культуры, когда если девочка случайно девушка слышала разговор отца и матери о том, что дочь уже достигает такого возраста, готова к тому, чтобы выйти замуж. Вот эта идея настолько смущала девушку, пугала, что она должна будет расстаться с родителями, перебраться в чужой дом, жить с каким-то мужчиной, будущим мужем. То есть она не то, что не участвовала в таких разговорах, она убегала и пряталась вообще даже от таких мыслей. This was a common occurrence. Это, это было нормой, смущение, истинное женское смущение, добродетель. So Sita Devi, she can serve the lotus feet of Ram, but she's unthinkable. That Ram will serve her lotus feet. Поэтому для Ситы Сита всегда жаждет служить лотосным стопом своего мужа, но для нее неприемлема сама идея, что Рама будет касаться ее стоп или каким-то образом служить ей. But Ram insisted, and she sat down, and then Ram kneeled, knelt at her feet, and then even Ram himself was shy, and he was looking left and right to make sure that no one was watching, and then he. Remove this one. But Rama заставил Ситу сесть там на пенек какой-то, и даже сам Рама он посмотрел налево, направо по сторонам, чтобы убедиться, что никто случайно этого не увидит, и потом быстренько ловко вытянул за нозу из из ноги Ситы. So Padma Padyam Priya Pani Spa Sakshamabhyam. Shukadev Goswami saying uh, that the uh, The lotus feet of Sita Devi could not tolerate, due to the intensity of her devotion for him in that particular mood, the touch of the hands of Lord Ramachandra. In таким образом скрытой форме, Ашукадева Госвами говорит, что стопы стопы Сита не могли выдержать перенести вот того прикосновения рук ее супруга Рамачандры. It's and it's very astonishing that Ashukadev Goswami is describing this in the ninth canto, because then. Understanding this, the tenth canto will become more relishable when we see how Sri Krishna joyfully becomes the servant of Radhika. It is what that. How interesting that Shri Krishna Goswami, in contrast, that he places this, he mentions this in the ninth canto, in the midst of the tenth canto, in which he describes the glory of Krishna, about how Krishna serves the feet of Radhika. So, in contrast, it becomes very sweet. 
it is it is not that the radikari is less shy than sita devi she is as shy as sita devi but rather her uh, vinay that is her politeness and her gentleness becomes the completely nigirna drowned by the extent of her brain это не значит что радика менее стеснительна или добродетельна чем сита нет никак нет но просто тут уже идет контраст сил чувств что все это смущение радики ее скромность затмевается вот этим цунами э, чувств любви кришне so shukadev goswami is saying vai rupya chorpanakha he's mentioning that uh, the bharat he made uh, shrum uh, shurpanaka become deformed и также shukadev goswami упоминает о том как лакшмана изувечил эту ведьму шупарнаку because uh, sita devi so, sorry uh, shurpanaka she approached lord ram but lord ram in a joking way said oh, no better is that you go you can approach my brother lakshman потому что шупарнака стала приставать э, к раме а рама шутливо от нее отмахнулся сказал да нет лучше иди вон поухаживай за пококетничай ну там с моим братом лакшманом but ram sent her back to ram But Lakshman sent her back to Ram. А Лакшман сказал: "Нет, нет, обращайся с этими с своим интересом к моему брату Раме". But uh, Ram has a kapatni brat who vowed to have only one wife. So uh, Shurpanaka, she understood that the root of all evil is Sita and being a rakshasi, that is a cannibal, she tried to attack Sita. Но так как Шупанака была каннибалкой и, и безумной демоницей, когда она поняла, что так Раму не возьмешь, что то он, ну, окопать не врать, что Рама поклялся, что у него будет лишь одна жена. Она mm -hmm. подумала, ну тогда надо убрать Ситу, тогда я смогу быть женой Рамы, и поэтому она решила тогда наброситься уже на Ситу. Mm -hmm. So then, uh, Ra, Lord Ram told Bharat, oh, you should cut off her nose and ears, so she was disfigured and she went back crying to her brother Ravan. И Рама понял, что это обезумевшая ведьма пытается уже извести его жену. И тогда он повелел Лакшману изувечить ее. И Лакшман изувечил, и обиженная, обозленная Шупарнака побежала жаловаться своему брату mm -hmm. Раване. So then uh, she inspired Ravan, and Ravan disguised himself as a Tridandi Sanyasi. И чтобы там стить Раме и Сити, она стала подстрекать Равана на то, чтобы он похитил Ситу. И mm -hmm. Раван переоделся в одежды отшельника. And, and he told the Rakshasa Maricha, oh. You have to help me kidnap Sita. И попросил колдуна Маричи поучаствовать, сделать отвлекающий маневр в этом похищении Ситы. So, Prithi Maricha had already been blasted across the ocean. He knew how powerful Lord Ram was, and he tried to persuade Ravan not to do this. Конечно, Маричи уже имел прежний печальный опыт в стычке с Рамой и прекрасно был осведомлен о силе и мощи Рамы. Не хотел снова иметь с ним дело. Поэтому он пытался отговорить Равану от этой затеи, чтобы тот даже не думал о том, чтобы похищать Ситу. So then Raven said to him, look, if you help me in this way, there's a chance that Ram will kill you. But if you don't help me, I will definitely kill you. Тогда Рама, а тогда Раван преподнес это в такой форме колдуну Марич. Он сказал, слушай, или ты мне помогаешь, в моем плане и есть шанс, что Рама убьет тебя. So Но Mar если ты откажешься мне помогать, я тебе гарантирую, что я тебя убью. Marich thought, oh, it's better to die at the hand of Ram to than to die at the hand of Ravan. Колдун Маричи подумал, 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 что лучше погибнуть от руки Бога <laughs> Рамачандры, чем погибнуть от, в руках демона Раваны. Mm -hmm. So then, Marich took the form of a beautiful golden deer with the uh, jewels all over the the antlers of the deer and jewels mm, sapphires and rubies and diamonds all over his body as well and he was springing around joyfully here and there and doing gambols in the forest it looked very charming и тогда колдун маричи принял облик оленя удивительного такого волшебного оленя который был на нем были его ветвистые рога были украшены самоцветами, там самфирами, рубинами. Эти, эти самоцветы и стразы как-то шли у него прямо по, по шкуре, по спине. И он стал резвиться там на полянке в лесу радостно. So then, uh, Janaki, Sita Devi was attracted by the beauty of the deer and said, oh, 
uh, my lord, Aryaputra? Oh, you should uh, catch that deer, and we'll keep the deer as a pet, and when we eventually return to Ayodhya, then she'll play in the garden and give so much pleasure to the to uh, Kaushalya and Kaikeyi and Sumitra and Bharat and Shatugna, everyone will be happy. И когда Сита all my sisters, увидела этого великолепного оленя, прежде такого чуда в жизни не видела, она, и она стала умолять мужа поймать этого оленя. Она сказала, давай поймай его, у нас будет питомец, и позже, когда мы вернемся обратно в Айодию, этот олень будет жить у нас во дворце в саду и радовать взор всех цариц, всех твоих братьев моих фрейлин и подруг, всем будет очень радостно его увидеть. So the, the bleating of the deer was very charming. То есть этот э, олень выглядел так очаровательно, он так, таким был прелестным, он блестел, mm -hmm. переливался там. But uh, Lakshman could understand, this is too good to be true. And he warned Ram, oh, this could be a trap, this could be the magician like Marich. Ну, Лакшман понял, что сказок не бывает, он понял, что тут какой-то подвох, что это за необычная лень такой. И он предупредил брата, сказал, будь осторожен, тут явно какие-то проделки, магия какая-то замешана. So, Lord Ram, he told Lakshman, you stay here and guard Sita, I'll go. Лакшман сказал, а, Рама сказал Лакшману, ладно, ты оставайся тогда с Ситой, не отходи от нее ни на шаг, я пойду посмотрю на этого оленя. So, then Ram followed the deer. And he shot the deer, and at the last moment, when the deer was dying, he manifested the form of the of Marich, and he called out in the voice of Ram, Lakshman, help me! И и тогда лень стал убегать в чащу леса. Рама пошел за ним, и позже Рама выстрелил стрелу в него. Стрела попала в оленя. И в последнее мгновение жизни колдун принял свой облик Маричи и Сымитировав идеальным образом голос mm -hmm. Рамы, он закричал: "Лакшман, помоги мне!" So Sita Devi said, oh, "Go and help him." Lakshman said, "No, no, it's a trap. It's not. It's, it was not him." Сита, услышав голос мужа, что Рама зовет на помощь, сказал: "Лакшман, скорее помоги Раме." Но Лакшман сказал: "Я не верю. Это не не Рама звал. Это это колдовство." Uh, but Sita Devi said, "Oh, you don't want to save him because if he will pass away." Then uh, you will uh, take me as your consort. И затем, но Сита, переживая за мужа, сказала очень язвительные такие болезненные слова. Лакшман сказал: "Я теперь понимаю, ты просто хочешь выждать, пока мой муж умрет, чтобы потом я стала твоей женой, и ты мог наслаждаться мной." But Lakshman is so pure; he never looked above the feet of Sita. Лакшман настолько чистосердечный, настолько чист и праведен по природе, что он никогда даже выше ног не смотрел на Ситу, выше стоп ее. His heart was the painfully pierced by the sharp arrows of Sita Devi's word, so he had no option, and he went to uh, Lord Ram. Вот эти слова, они как стрела впились в сердце Лакшмана, и, конечно же, его мужское эго было задето, и его сердце было разбито этими словами, что Сита могла упрекнуть его в, в такой гадости и ему не не оставалось ничего как действительно пойти искать раму. So as you know, Ravan came there and Biksha day he Biksha give me Biksha, and he lured Sita out of away from the ashram by saying, oh if I leave empty-handed without receiving alms, or then your husband will die. И конечно же, как вы знаете, позже появился Раван там в облике монаха, и он стал стращать Ситу, выпрашивать подаяние, говорит, если я уйду с пустыми руками отсюда, то ты, э, женщина, овдовеешь. И уловкой, таким образом, Равана выманил Ситу и похитил ее и забрал с собой на Ланку. Crying, ha site, ha site, talking to the trees and creepers. Have you seen my Sita? Where is Janaki? Where is Janaki? Вернувшись в ашрам и не найдя там свою жену, Рама обезумел от горя. Он рыдал и повсюду разыскивал жену, расспрашивал у деревьев, у птиц, у животных, видели ли они его возлюбленную Ситу. So in this way, Lord Ramachandra was. Uh, Burning in the fire of separation. Ramachandra горел в пламени разлуки. Shukadev Goswami said, "In Lord Ram, by this pastime, is giving a teaching to the world that if uh, someone 
has a is a stri sangi that means who is attached to uh, enjoying a woman then they will have to suffer very very severely Шагадова Госвами объясняет, что Господь Рама этой лилой показывает всему миру, что если кто-то является стрисанги, человек, ну, обузданный страстями, привязанный к женщинам, что он будет обречен страдать в этом мире. Because the mind can only take pleasure in sense gratification if it is a rajasic passionate, and that means if it is unstable. Потому что у уму приятные страсти только только уму. Mm -hmm. который находится под влиянием раджагуны, приятные э, страсти этого мира. So the same instability of mind that brings about a taste in worldly pleasures, that same instability brings about a type of madness and depression and, uh, and distress in the course of life. А вторая сторона монеты, то есть раджагуна содействует потворствует ему в, в этом нас, на, 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 чувственном наслаждении, но обратная сторона монеты, что раджагун – это нестабильность, это влечет и к депрессии, и к волнениям, к перепадам настроения, и вообще к, к общей нестабильности внутренней, отсутствию гармонии. But the attachment of Lord Ram, it cannot be criticized, because this is eternal, transcendental love between Supreme Lord and His internal potency Sita-Devi. Привязанность Рамы к Сити вне упрёка, потому что их любовь истинная и вечная, настоящая. Это, это Бхагаван и его шакти, его энергия. Но so, в ситуации с смертными всё наоборот. So then, oh, time is running out, so we want to, uh, for today, we want to uh, just summarize the uh, remaining part of this verse spoken by Shukadeva. Похоже, что у нас не хватает времени, чтобы уложиться описанием всех лил в этот один класс, поэтому сейчас мы просто подытожим на том месте, к которому мы подошли. So, uh, as you know, Lord Ramachandra, he made an alliance with Sugriv and Hanuman and monkeys and put together an army to be ready to invade Lanka and, and find Sita and bring her back. Как вы знаете, позже... Uh, Рамачандра вступил в такой стратегический альянс с Угривом, Хануманом, для того, чтобы с помощью армии Сугрива отвоевать Ситу у Равана и захватить Ланку. So, uh, first Ram sent a Hanuman, like a scout, and Hanuman discovered Sita Devi sitting in the Ashok Bhatika, the, the garden of Ashok trees, guarded by so many Rakshasis, the female uh, demons. Сначала Рама заслал Ханумана как лазутчика на ланку, чтобы кто-то смотрел там все. И Хануман нашел Ситу в саду Раваны в Ашогватике, и там она сидела под надзором разных демониц. Mm -hmm. And he, Hanuman came back and told Lord Ram, oh, Ram said, how is it? И позже Хануман вернулся доложить Раме, и Рама расспрашивал его, как Сита. Хануман said, oh, she has become as emaciated, as lean as a, as the knowledge of a person who studies Sanskrit on Pratipada. И Хануман описывая состояние вид внешней Сита, сказал, она такая же истощенная вся, похудевшая, как тот, кто занимается на протипаду, mm. in the Sans учится. In the Sanskrit school, the students never study on the Astami, the eighth day of the moon, or the Pratipada, the first day after new moon or full moon. То есть в гурукулах ученики никогда не занимаются аштами и протипада, то есть восьмая фаза луны и аштами, и протипада первый лунный день, это всегда выходные, никто mm. не, не учится в эти Because дни. Because it said if you study on that day, then your vidya, your knowledge will dwindle away. Потому что считается, есть такая примета, поверье, что если mm. ты будешь учиться ваштами и протипаду, то знания будут покидать тебя, то есть знания будут худеть. И Хануман говорит, что она такая же похудевшая, исхудавшая, как знания студента, который учится на протипаду. So Hanuman, he gave many similes showing how Sita Devi was suffering from intense separation from Lord Ramachandra. Поэтически Хануманна так описывал состояние Ситы, как она страдает в разлуке с Рамой. So then Rama, Sugriva and Hanuman, others, they gathered on the shore of the ocean, uh, but the ocean would not give them passage. И позже, когда армии Сугрива, Ханумана, Рамы подошли к океану, океан не пропускал их к ланке. So at that time, 
uh, Vibhishan, the, he is the brother of uh, Ravan. He was advising Ravan, don't do this. You have done wrong, you should just return Sita, otherwise everything will be ruined. В это время life. брат Раван и Вибишан отговаривал брата от такой дурной затеи. Он сказал, ты уже нарубил дров, похитив Ситу, я тебе рекомендую настоятельно, верни ее обратно Раме, извинись, и на этом может дело закончиться. But uh, Raven would not listen to him and he kicked him out. Но Равана упрямо не слушал брата, вообще перестал с ним разговаривать, не прислушался к его мудрому совету. So at that time, when Lord Ram was camped on the shore of the ocean, then Vibhishan came and approached him. И тогда Вибишан нашел Господа Раму на берегу океана, когда тот жил там в лагере. When he was approaching from far away, then the Jambavan and the Sugriv, they said, oh, look, someone is coming. From the camp of Ravan, he must be a spy. Medved Jambavan, Jambavan and Sugriva zametili približajšivosya Vibishana i skazali, kto to tam iz vragov k nam približajetsa. But uh, Hanuman gave him passage. No Hanuman pozvolil Vibishanu prajti. And uh, Vibishan, he bowed down at the feet of Lord Ramachandra. Vibishan približil se gospodu Ramachandri i sklonil golovu u jevo stop. And took shelter there. И принял прибежище у стоп Господа. So Sugriva and Jambavan, they were saying, we cannot trust, that we should kill him. We cannot trust he's from the enemy camp. Sugriva and Jambavan тихонько переговаривали, что они не доверяют Вибишану. Говорят, он, наверное, предатель, он притворяется лишь. So it was at that time, надо его убить. That Lord Ramachandra told them, Sakrit eva parpanno yas tavasmiti cha ya chatei. Abiyam sarvada tasmai tadam ye tad bratam mama. If someone only once takes shelter of me and said, Tabasmiti, Tabasmi, I am yours just one time, then I give that person fearlessness forever. I protect that person forever. Tadam ye tad bratam mama, this is my vow. Сугриф и Джамбаван настаивали на том, что надо убить Вибишана, они не доверяли ему. И тогда Господь Рама огласил ему, он сказал, если кто-то хоть единожды, один раз провозгласит меня своим прибежищем, предастся мне, то я никогда не оставлю этого человека. So, uh, this is a great inspiration for all of us. If we can just approach, uh, we are devotees, approach Krishna, because Krishna and Rama is the same person in Tattva. And we take shelter of Krishna even once in our life and say, "I am yours." Then surely Krishna will give us protection. И вот это обещание Господа и то, что Он сказал, это является нашей надеждой, потому что если мы признаем Кришну своим прибежищем, что Кришна и Рама они не отличны, то это обнадеживает нас, что Господь никогда не оставит нас. So then, the Lord Ram uh, crossed the ocean on a bridge that was built by the monkeys. И затем Рама пересек океан по мосту, который был построен сооружен обезьянами. The monkeys they were headed by Nal and Neil. They were taking the huge stones and the and the tips of mountains, and they were writing Jai Sri Ram, and then chanting Jai Sri Ram, putting them on the water, and they were floating. Армия обезьян под, под руководством Нила и Нала, они собирали повсюду всякие валуны, целые скалы, писали на них имя Рам и бросали их в воду океана. И Рама, наблюдая за тем, как обезьяны строят этот мост, он вообще не, не мог понять, как это им удается. So Ram he just quietly went away from the camp, and he came on the shore of the ocean, and he was taking a stone and throwing it in the water, but it sank. He did. He tried it. Let me try one more time. Every time he did it, it failed. Ram was very interesting. He went away from the camp, and he took a stone and threw it into the water. Every time he did it, it failed. Ram was very interesting. He went away from the camp, and he took a stone and threw it into the water. Every time he did it, it failed. Ram was very interesting. Он подумал, почему у меня ничего не получается, а у обезьян получается, их валуны плавают на поверхности. Hanuman was looking around, he was thinking, where did, where did Lord Ram go? А Хануман в это время стал искать Господа в лагере, он не мог нигде его найти. Mm -hmm. And then 
He was looking, and he came across Lord Ram. Он пошел искать Господа и набрел на, к тому, подошел к тому месту, где uh, Господь стоял и бросал камушки в воду. Oh my Lord, what are you doing? И спросил его: "О мой Господь, чем ты тут занимаешься?" Ram was somewhat embarrassed. А Раме стало неловко, ему было стыдно признаться, в чем, чем он занимался. He said, "How is it that these monkeys?" They put the stone on the water and it floats, but when I put the stone, I let go of the stone, it just sinks. Он смущенно спросил Ханумана, он спросил, как обезьянам удается бросать валуны в воду, и они плавают на поверхности, а я бросаю эти камни, они сразу идут ко дну. Хануман said, they are chanting Jai Shri Ram, and everything is possible by the power of your holy name. А, а, а Хануман сказал, так потому что они воспевают Jai Shri Ram, и все становится возможным силой твоего святого имени. But if you Let anyone go, then they must sink at once. And if anyone that you don't give shelter to, if you let anyone go, then they must sink at once. Но если ты, Господь, отбрасываешь кого-то от себя, то, конечно же, тот сразу идет ко дну и тонет. So this is a very important and special teaching. You should know the most important thing in life is to chant the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In this name is all the Agatana, Agatana, Pratiyasi Shakti, the power to make the impossible possible. What you could not imagine, all spiritual desires will come through and you will attain perfection just by this chanting of Hare Nam. И в этом кроется самый важный урок для нас, что сила Святого Имени, Агатана, Агатана, Пратиеси Шакти, что в Святом Имени кроется сила сделать невозможное возможным. То, что вы себе даже представить не можете, все ваши духовные мечты, и амбиции, они могут сбыться посредством силы Святого Имени. Поэтому mm. это наше все, Святое Имя и воспевание Махамантры. So then, Lord Ram and the, all the monkeys, they crossed the ocean and they attacked Lanka. И позже армии обезьян с Рамой они пересекли океан, штурмовали Ланку. And there was a tremendous battle. И там произошла яростная mm. Кровавая битва. It was so ferocious. It was so intense. It was so uh, of such enormous scale that even great poets fail to describe it. И масштабы этой битвы были таковы, что даже величайший поэт величайшим поэтам не не удавалось должным mm -hmm. образом описать эту яростную битву. So he said, "Gaganam, Gaganakaram, Sagara Sagaropamaha." Rama Ravana Yo Yutam Rava Ravana Yo Riva. The meaning is that if you want to describe something, you want to illustrate it vividly, then you'll have to use some similes. Обычно считается, чтобы что-то проиллюстрировать или в поэзии или что-то нужны метафоры достойные. So for a simile, you have Upameya and Upaman. Для метафоры нужна Upameya и Upaman. Upameya means the subject of comparison. То, что сравнивается. And uh, upaman means the standard of comparison to which you are comparing things. И то с чем сравнивают, то есть какой-то идеал, какой-то стандарт, mm -hmm. сра... э, какой-то категории или качество, с которым сравнивают. So let's say the upaman, the standard of beauty, is a lotus. Обычно, ну, допустим, лотос считается идеалом красоты. So then the upameya, it could be someone's face. So you say, oh. His face is beautiful, like a lotus. То есть то, с чем сравнивает лотос, а лицо, допустим, что-то лицо настолько прекрасно, как лотос. But there are some things that uh, where there is no upaman, there is no standard of comparison. Но есть такие категории, у которых нет стандарта сравнения. Mm -hmm. So he said, "Gaganam gagana karam." What is the, what can we say is like the sky, like space? Only only space. Only the sky is like the sky. We cannot say anything else is like the sky. It has no comparison. Например, небо не с чем сравнить. Только небо подобно небу. Нет никакого другого эталона для сравнения. To what can we compare the ocean? Only the ocean is like the ocean. И нет эталона для сравнения. То есть океан с чем можно сравнить? Только с океаном. So in the same way, Rama Ravana Yo Yudham, Rama Ravana Yo Riva, this battle of Ram and Ravan. It cannot be compared to anything. Only it can be compared to itself. И вот и также считается, что битву между Рамой и Раваном не с чем сравнить, кроме самой этой битвы между Рамой и Раваном. Finally, after tremendous battle, Agastya Rishi gave an arrow to Lord Ram, and Lord Ram shot the arrow into the heart of Ravan, and Ravan 
Vomiting blood from his ten heads, he fell to the ground dead. И после этой долгой долгой битвы Агастя Муни дал стрелу Раме этой стрелой Рама ранил смертельно ранил Равану, который рыгая кровью там и всякими этими стал падать на землю. And then, now the king had been killed, the battle was over, and everyone chanted, "Jai Sri Ram!" Jai Sri Ram. Царь был, царь погиб. Битва завершилась, все радостно провозгласили победу Рамы. Рама Чандра Бхагавана Ки Джай. Восклицает Джай Шри Рам. So then, uh, Ram, he came and he uh, released Sita from her uh, confinement in the Ashok Bhakti. И наконец-то Рама вызволил Ситу из ее темницы там в этом саду Ашок Батики. So, на би на ви поламбе на самбога пушти баснуте. Without separation, the joy of meeting cannot be nourished. So words cannot describe the joy of Sita Devi on being reunited with a hero. И ничто так не насыщает встречу, как разлука, поэтому нет слов, чтобы описать радость этой встречи, долгожданной встречи между Ситой и Рамой. And uh, being situated on Pushpa Biman. И усевшись на цветочный воздушный корабль. An airplane of flowers, Sita and Ram, along with the um, Hanuman and Lakshman, they flew back to Ayodhya, and all the residents of Ayodhya who were in Uh, a state of extreme pain of separation. They were overjoyed to receive uh, Sita and Ram. И они сели на Виман и вернулись в Айодию, где их радостно приветствовали все жители Айоди. So, uh, Shukadev Goswami, uh, in giving this brief description of the glories of Lord Ram, he said. Nedam yashora gupate sura yatsna yata Lila tanura di kasam yavi mukta damna Rakshova doja ladi bandam astrapugai Kim tasya shatru hanane kapaya sahaya The meaning is that yes, Lord Ram has killed Ravan. И Шукадева Госвами говорит, да, Рама убил Равану. With his sharp arrows on the request of the Devatas. По просьбе девот своими острыми стрелами он сразил Равану. Yes, Lord Ram and his associates built a bridge across the ocean. Да, Рама вместе со своими сподвижниками он построил mm -hmm. мост через океан. But none of these things, Шукадева Госвами is saying, Ней дам я шаха. None of these things actually constitute the true glory of Ragupati Ramachandra. Но ни одно из этих деяний не является истинным величием Ragupati Ramy. And why is this not the glory of Ramachandra? Почему эти достижения, эти деяния не являются геройские подвиги и истинным отражением истинного величия? Because adika samya vimukta dhamna, no one can be equal to Bhagavan. No one can be greater than Bhagavan. Потому что нет Господу нет равных, нет никого более великого, чем Господь. He does not require a bridge to cross the ocean because he's all pervading. Господу нет необходимости строить мост, чтобы пересечь океан, потому что он вездесущий. He does not need to fight with Ravan to defeat him because he is the maintainer of all existence, he, and he can destroy everything without any effort. Господу нет никакой необходимости вступать в поединок с Раваной, когда он может просто обесточить его, потому что Господь он властелин даже праны каждого живого существа и каждой атмы. Lord Ramachandra, he does not need the help of the monkeys in this war. И Господу не нужна помощь обезьян в этой битве. Then why is he doing all of these things? Тогда почему он совершает эти деяния? This is what we have to consider. И вот об этом как раз и следует задуматься. So before I answer that question and complete our katha today. Перед тем как я отвечу на этот вопрос и завершу нашу катху на сегодня. I want to describe a few incidents that happened when Lord Ram returned. Я хочу описать несколько событий, которые произошли после возвращения Рамачандры. What was the reason he went to exile? По какой причине он ушел в ссылку? It was because of the request of Kaikei. По просьбе царицы Kaikei. So when Lord, when Lord Ramachandra returned from exile to Ayodhya, first he went to the palace of Kaikei. И первое, что сделал Рамачандра, вернувшись в Ayodhya, он пошел во дворец Kaikei. 
when Lord Ram had arrived, then uh, Bharat, taking the shoes of Lord Ram upon his head, came to meet his brother. Когда Рама вернулся, его брат Барат, возложив сандали Рамачандры себе на голову, вышел поприветствовать mm -hmm. старшего брата. And how was a Barat? Just like Ram, his hair in matted locks and dressed in the um, uh, vakalin bastra, the the uh, cloth made from the bark of trees. Как выглядел Барат? Он выглядел таким же образом, как сам Рама. У него волосы все уже были. Mm -hmm. В дредах на нем была одежда отшельника Валкалин Вастра. Why? Почему? Because Bharat's love for Ram is such that he could not tolerate. Oh, the, I will be the king. No, I will. Uh, because my brother is staying in the forest in exile, I will not stay in the palace. I will not accept any privileges above my brother. То есть для Bharat, Bharat любил своего брата так сильно, для него было неприемлемо вот эта идея козни его матери, что он займет престол, пока его брат живет в ссылке, поэтому он отказывал себе тоже во всем комфорте. Он жил очень аскетично все эти годы. So Bharat he made a hut in the forest in Nandigaon, just outside Ayodhya. Он решил ни за что я не буду жить во дворце, пока мой брат и его жена и Лакшман они э, странствуют по лесу. Он себе построил хижину за пределами города. And the dressed as a renunciate of the forest and sleeping on the bare earth at night. Тоже он носил одежду отшельника, он спал на на земле ночью, на полу в этой избе. Every day he was doing puja and worshiping the shoes of Lord Ram. Каждый день он неукоснительно проводил пуджу, поклонялся сандалям своего брата Рамы. Though he had to rule the kingdom in the absence of his brother, he thought, no, my brother's shoes are here. He is still the king, and I am just his advisor. And before giving any advice in the administration, first he would pray to the shoes of Lord Ramachandra, and then, however he was inspired, then he would give that advice. Bharat понимал, что ему придется взять на себя обязанность управления царством, пока Рама в лесу, но он все же считал вот эти сандали Рамы как это символ того, что Рама правит царством, и перед тем как принять какое-то административное политическое решение. Барат всегда молился брату, медитировал, и потом, чувствуя внутреннее вдохновение, исходя из этих чувств, из этих откровений, он уже принимал какие-то административные решения. And because uh, it was Bharat's mother Kaikeyi whose words had caused the exile of Lord Ramachandra, Bharat cut all relationship completely with Kaikeyi. И Барат, обиженный на мать за то, что своими кознями она изгнала в ссылку его любимого брата, он отрекся от матери полностью. So when Lord Ramachandra came back, Barat ran to him carrying his shoes. И когда Рамачандра вернулся, Рама, Барат с радостью выбежал вперед, неся сандали Рамы на голове. And then Ramachandra went first to the house of Kaikeyi, but when he arrived there, he looked around, and Bharat was not with him. Bharat was staying with him all the time since he returned, but now Bharat was gone. И он пообщался с Баратом с другими, а потом, когда Господь направился во дворец Кайкеи, дойдя, зайдя в Зайдя внутрь дворца, он увидел, что Барата вдруг рядом не оказалось. Он не понимал, все это время Барат стоял рядом, а тут исчез куда-то. So Lord Ram said, oh, where is Bharat? Рама спросил, а где Бхарат? So someone told him. Oh, he did not want to see the face of his mother, Kaikeyi. А ему ответили, что он не, не, заш... не пришел во дворец, он отказывается смотреть даже на свою мать Кайкеи. Oh, 14 years ago he came to her, he said, I am not your son, and you are not my mother. I will never use this word mother, I will only call you Maharani Kaikeyi, Queen Kaikeyi. И кто-то рассказал Раме, что еще 14 лет тому назад, после того, как ты ушел в ссылку, Барат пришел к матери и отверг ее, сказал, я тебе больше не сын, mm -hmm. ты мне не мать. С теперь с сегодняшнего дня я тебя буду называть царица Кайкеи. For 14 years, all the citizens of Ayodhya they used to go to the village of Nandigram and to ask for advice from Bharat. Уже 14 лет он живет за пределами столицы, он живет в деревне в Нандиграме, и подданные ходят туда совещаться с ним. So one day Kaikeyi went to see him. Однажды Кайкеи пошла навестить сына. She said, "You are my son." And so I want you just to keep me here with you in Nandigram. 
и она взывала к нему, просила его позволить ей жить вместе с ним там на диграме. I cannot remain in the palace of the royal palace. Тайкей сказал ему, сын, мне невыносимо жить без тебя в этом царском дворце. Позволь мне жить тут рядом с тобой, пожалуйста. Because there are so many serpents and scorpions are biting me. Там в этом дворце жалят меня скорпионы и змеи. That means that Kaikei is the most hated person in all of Ayodhya because she is the cause of Sita Ram and Lakshman's exile. То есть Kaikei стала объектом. So no one wants to associate with her. Everyone is against. В царстве она стала объектом ненависти, презрения. Все ненавидели ее за то, что вот это ее проделки вынудили Раму, Ситу и Лакшмана отправиться жить в ссылку. So she, so и, конечно же, со временем она стала осознавать, что она надела, испытывая эту волну агрессии mm -hmm. в свой адрес и ненависти. Для нее было невыносимо уже жить во дворце. Она не стала вдаваться в подробности, но сказала сыну, эти скорпионы, змеи жалят меня там. Позволь мне укрыться тут с тобой. But Bharat, being very um, strong and very firm in his love for Lord Ramachandra, he told Kaikei, this is very good for you, this is your prayastita, your atonement. Но Барат не мог простить мать за то, что за то, как она обошлась с Рамой. Он сказал, ну, это так, так тебе и надо, тебе полезно вот это испытать. Это твоя проящета. Искупай свою вину, это твое покаяние. Perhaps by this you can be purified. There's no other way. Потому что нет иного способа тебе очиститься от этого греха. Вот вкушай эти горькие плоды своих поступков. So, Kaikei Maharani, it's better that you return to the palace. Он сказал, царица Кайкей. Я считаю, что тебе необходимо вернуться во дворец обратно. So now Lord Ramachandra has returned and he came into the palace of Kaikei and he's looking, but Bharat did not come with him because he did not want to see her face. Но Рама ничего об этом не знал. И сейчас он пришел во дворец царицы Кайкеи и, оглянувшись по сторонам, заметил, что нет Барата рядом, потому что Барат отказывался на отрез видеть царицу Кайкеи. So then Lord Ramachandra told some servants. Tell Bharat I'm calling. He must come here. И тогда Рама послал слуг за Баратом, сказал, скажите ему, что я настоятельно so требую then, его присутствия во дворце сейчас. Then Lord Ramachandra, bringing his brother with him, he gave pranams to Mother Kaikeyi. И тогда Барат, когда Барат пришел, Рамачандра взял его за руку и твердо и повел его с собой в палаты царицы. Кайкей поклонился ей. And he, he told Bharat, give pranams to your mother and call her Matasri. И сказал младшему брату Барат, обратись к маме как мама и поклонись ей. Скажи мама Шри и поклонись ее стоп. So then, on the order of Lord Ramachandra, Bharat bowed down to Kaikei and said, Oh, Priya Matasri, oh my dear mother. Исполняя волю Рамачандры, Барат склонился у стоп царицы Кайкеи и сказал, дорогая мама Шри. Then Kaikei began to weep with happiness, and Lord Ram's heart melted, and everyone was weeping. Кайкеи разревелась от счастья, и сердце Рамы тоже дрогнуло. Because there's a secret in his pastime. Потому что в этой лили есть тоже тайна. You see, when Ram was a little boy, когда Рама был еще маленьким, he was sitting in the lap of Mother Kaikeyi. Однажды он сидел на коленях у царицы Кайкеи. Everyone is thinking Kaikeyi loves Bharat more than Ram. Все считают, что Кайкеи любит своего кровного сына Бара больше. That she's against Ram and for her son. Все думают, что она предпочитает своего биологического сына Бара Раме, что она любит своего и недолюбливает. But Kaikeyi loves Ram more than her own son even. На самом деле Кайкей любила Раму гораздо больше, чем собственного сына. When he was a little boy, he was sitting in the lap of Mother Kaikei. Однажды, когда он еще был совсем маленьким, сидел на коленях у Кайкеи. He said, "Oh, Mama, I want to ask you something." Он сказал ей, "Мама, я хочу о чем-то попросить тебя." He said, "When I grow up and I return from my marriage, my father will want to give the kingdom to me." I want you to ask him to give the kingdom to Bharat and send me to the forest for fourteen years. Он сказал ей, в будущем, когда я подрасту, и я 
найду себе жену, я вернусь с женой наше царство, и папа захочет короновать меня. И я хочу, чтобы тогда ты настояла, чтобы царство, престол перешел к Барату, а чтобы меня папа послал в ссылку. So hearing this, Kai -Kai fainted. Услышав такую просьбу, Кайкей просто потеряла сознание. И когда она пришла в себя, она сказала, сынок, я не смогу поступить так жестоко по отношению к тебе. So then Lord Ram said, for the benefit of the whole world, you have to do this. Но маленький Рама настаивал, он сказал, ради блага всего человечества ты должна. So then Kai -Kai agreed. И Кайкей согласилась. And this is what Shukadev Goswami means when he's saying, Neidam yasho ragupate surayatsnayata. Oh, that Lord Ram has built a bridge and killed Ravan. This is not the glory of Lord Ramachandra. И вот именно об этом и идет речь тут в словах Шукадава Гасвами, когда говорит, что истинное величие Рамы не заключается в том, что он сразил Равану, что он построил мост через океан. The glory of Lord Ram's lila is prem. Что слава, истинная слава Господа Рамы это према, любовь. The everyone is ready to sacrifice everything out of love for Lord Ram. Что все готовы пожертвовать всем ради любви к нему. And Lord Ram is ready to sacrifice everything out of love for his devotees. А он готов пожертвовать всем ради любви к своим преданным. We see. Гурвате Чатрахаджо, when Dasarat Maharaj told him he has to leave, then Ram is ready to do anything on the word of his father. Ами вачана бранкя, I can. Патаям мапипа, okay, I can fall in a fire if my father tells me to do. Мы видели, как Господь Рам был готов исполнить любое повеление отца. Он сказал, да я готов выпить океан, я готов прыгнуть в пушующий огонь, если отец захочет, чтобы я это сделал. Lakshman does not need to go to the forest, but he leaves everything and goes to the forest to save his не было никакой необходимости уходить из дворца и жить как отшельнику в лесу, но он добровольно пошел вслед за братом. Sita Devi does not need to go, but she is so attached, she'll follow him to the end of the earth. И Сита, ей тоже не было никакой необходимости покидать комфорт и безопасность дворца, но она готова идти до конца света за, за Рамой. When the Lord Ram left Ayodhya, then Dasrat Maharaj, he gave up his life from the shock of separation. После того, как Рама действительно отправился в ссылку, Дасарат Махарадж не выдержал разлуки с сыном и просто умер от разрыва сердца. О, look at the wife of Lakshman. А какова ситуация была жены Лакшмана? Урмила. Урмилы. Her sacrifice was so great. Её, как, какую жертву она принесла и сколько она перетерпела? Because Bharat's wife, uh, Mandavi, could stay with him. Потому что жена Бараты оставалась с мужем. And Shatrugna's wife, the Shutakirti, could stay with him. И жена Шатугна оставалась с мужем. And Rama has gone to the and Sita has gone with him. Сита ушла вслед за мужем в ссылку. Only Urmila, Lakshman has gone with Rama, and Urmila stayed behind in Ayodhya. Но Урмила очень сильно пострадала, потому что Лакшман оставил жену во дворце на 14 лет и ушел служить Раме в лесу. Bharat had the chance to become king, but he lived in the forest. У Бараты появилась возможность быть царем, но он предпочел жизнь отшельника в лесу. He cut all relationship with his mother Kaikeyi due to his love for her. И ради любви и преданности к Раме он он отверг мать. The teaching is that if someone will criticize Krishna or criticize your guru, then you have to cut all relation with. Урок поведения Бараты следующий. This is the sign of love. Просто если кто-то враждебно относится к Кришне, критикует Кришну или нашего гуру Дева, то мы должны отвергнуть такого человека, потому что когда мы отвергаем это, то есть это проявление силы нашей любви, привязанности к возвышенному вайшнаву, гуру Кришне, если мы разрубаем узы отношений с теми, кто враждебно относится к ним. And the greatest sacrifice of all is the sacrifice of Kai Kai, because actually she has gone down in history till this very day for millions of years as being a witch who who was against Lord Ramachandra when actually she loved Ram more than Bharat, and only she did this on his request, out of love, and tolerated everything. And this is why 
Lord Ram made Bharat bow down and say, Oh, my dear mother. На величайшую жертву принесла Кайкей, которая осталась, запечатлилась, имя которой запечатлилось в памяти человечества на миллионы лет, как ведьмы, какую-то вообще самой жестокой женщины человеч... ну, этого мира, из-за того, что ей пришлось сыграть эту роль инструмента, который вынудил Раму отправиться в ссылку. И Рама, зная это, поэтому, так как она это сделала, исполняя волю Господа, пожертвовала своей репутацией и даже лишилась любви и уважения самых близких и своего сына, поэтому Рама и повелел Барату склониться перед матерью и назвать ее мама. So Lord Ram, he does not have to take a bow and arrow to fight. He does not need the help of monkeys. Why is he doing all these things? Rami, нет необходимости брать в руки лук и стрелы, полагаться на помощь обезьян, чтобы сражаться. Почему он это делает? Sukadev Goswami saying, "Neidam yesho ragu pate." This is not the glory of Lord Ram. Sukadev Goswami говорит, это не есть истинное величие Рамы. So the meaning is this. In the Padma Purana, it is said, "Madbaktanam vinodatam karomi vivida kriya." Supreme Lord says, "I do all of these activities to please my devotees." In Padma Purana, there is an explanation for this, that God Himself confesses that He does these acts only for the sake of pleasing His devotees. To make all the devotees who are His associates, who are in the lila, and all of us. Those who aspire to be his devotees in the past, the present, and in the future, to give joy to all the devotees, to relish viraras, the the mellow of chivalry, and the karunras, especially Lord Ramachandra is the the adhistatri devata, the predominating deity of karunras, the mood of uh, uh, pathos, of the compassion and tragedy. Что Господь хочет радовал всех своих преданных, которые участвовали во влиялах, всех преданных прошлого, настоящего и будущего, всех нас, которые мы жаждем быть его истинными бактами. Таким образом, своими лилами Господь приносит огромную радость всем своим преданным. So this is the glory of Lord Ramachandra. He is a prem sagar, like an ocean of love. И вот в этом истинное величие Господа. Он подобен океану любви, прямо сагару. Yeah. And we should know Kesha Vadrita Ragupati Rupa. Lord Ram is one form, one play. Uh, Sita Ram is our Radha Krishna playing in one um, type of the Maria Dalila. Мы должны всегда понимать, что Рама и Сита это наши Радха и Кришна, которые играют такую роль в Мариада Пурушотам Лил. That means uh, showing what is a proper Ethics, morality, and exemplary behavior. Играет, являет эти постаси, чтобы обучить человечество достойному поведению, праведности и морали. So in our life, we should try to follow the example of Lord Ram and his associates. Поэтому мы должны всегда следовать примеру Рамы и его спутников, стандарту поведения. It may happen that sometimes some conflict or dis disagreement can come, but everything we do, we should do out of love. В жизни многое случается, могут возникнуть какие-то какие неразберихи, какие-то споры, конфликты, но все же мы всегда должны быть движимы любовью. Во всех своих поступках мы должны все делать движимой любовью. И всегда knowledge. быть снисходительными, если нам кажется, что кто-то ведет себя недостойно. Поверьте, может, что вы что-то не, не усмотрели, не допоняли, что человек желает хорошего. Не ищите плохого в других и не, не усматривайте злого умысла. Пытайтесь подумать, может, вы что-то не, не допоняли в намерениях человека. И может, человек гораздо лучше, чем вы даже себе представляете, чтобы вам удавалось все примерять, как вот Господь Рама примирил все эти конфликты возвращаясь, вернувшись в Айоде, и учитесь быть великодушными. Some things that Krishna does, we can also follow yad yad acharati shrestas, Krishna said. But we cannot indiscriminately follow the example of Krishna, because he does many things that are only for him. So we can follow Krishna selectively. То есть, примеру Рама и Сита мы можем следовать слепо во всех сферах жизни. 
Но в поведению Кришны мы можем следовать лишь очень выборочно. Тут очень осторожно надо быть, потому что очень многие лилы Кришны имитировать просто не, не будет безумием. But uh, we can fully follow the associates of Lord Ratanra outwardly. Поэтому And the associates of Krishna only we can follow inwardly. Из спутников Кришны лучше следовать внутренне, а вот, к примеру, спутник Рамы и Сита их спутников следовать в этой жизни. So my pranam. Кланяюсь вам всем. To all the Vaishnavas and Vaishnavis, thank you for uh, celebrating together with me today the divine appearance. See Ram Nomi. Благодарен за эту возможность праздновать этот день Рама новыми с вами всеми сегодня. Си Рама Чандра Бхагаван Ки Джай, Бали Бриндаван Вихайла Ки Джай, Джай Джай Сви Радхи. Гор Премананде Хари Бо.